capital internacional del mate lleno. Va a empezar este programa espectacular que hacemos con quien tengo a mi izquierda. Hoy, disfrazado de guitarrista de... de ¿Cómo se llama? Flamenco. No, música country. No, de juntada de jipones. Ah, de trovador, de trovador. De, de, de guitarrista de fogón. Con todo el cancionero de Silvio Rodríguez encima. Con el zurdaje a cuestas. Es Germán Adrián Ramón, el chiquilín vete. A su izquierda. Hoy está más rockero que nunca, pero rockero de verdad. Sinfónico de ley. Sabe lo que es bueno. Es fanático de Queen y de Freddie Mercury. Es Alfredo. Blanquillo de Bebé Mante. ¿Qué más? ¡Esta es Camín Badía! ¡Claro que sí! ¡Está Mariano, está Nachito! ¡Está Matías! ¡Está el huevudo de Herbón! ¡Está el huesudo! ¡Está Joroba! ¡Está Mati! ¡Por allá atrás estoy yo que soy Luquita Rodríguez! ¡Y empezó ya mismo esas manos! Ay, qué conchudo. Che, Alfred, ¿te puedo pedir el primer favor de la jornada? Sí. Eh, me, manda, me das unos... No. ¿Unas cositas? No, pastenakis. Alfredo Montes de Boca se acaba de suscribir. Muchísimas gracias. Hace varios meses este canal no baja de 1.200 suscriptores mensuales. ¡Epa! Y es una gran Ayer me suscribí por seis meses al canal de Roberto. ¿Por seis meses seguidos? No. Sí. O sea, ¿pagaste dos. seis meses? Le pagué seis dos. meses de una. Tú que ya queda uno. ¿Le pagaste seis meses de una? Sí. ¿Por qué? Voy Porque a hacer algo la que vez... te molesta, Germán. Da un poquitito de agua. Dale. Sí, sí, tranquilo. Salvo que hayas venido de chupar algo. Esas cositas lindas las Basta. quiero. Eh, porque eso es lo primero que yo pienso cuando comparto mi vaso. ¿Qué? Que habrá... ¿Qué y habrá? capaz que estuvo haciendo sexo oral este chico hace un ratito. Y está tomando el mismo vaso. Pero pará, flaco. Bueno, no, bueno, bueno. Son los pensamientos que uno tiene. Hoy fui a pasapalabra. Así que quizás vengo de comerle las bolas a Iván de Pineda. ¿Quién más está? ¿Vos pasa palabra? Sí. Mirá, ¿y...? Estuvo bueno. La no puede decir bien. nada, ¿Cómo ¿no? le invitan al programa? No ¿Cómo le invitan a lo del programa? ¿Eh? No puede decir nada, ¿no? No, no sé si se puede decir o no. No, no, me no había nada, por las dudas. No ¿Quién más nada, había? Me, me gané las 750 lucas, no digo nada. ¿En serio? No, no. Escuchame. Había, no, eh, no sé si puedo decir los invitados, eso sí, capaz no se puede. Eh, no le había nada por las dudas. Eh, Gracias, eh, María. Iván, que venga? No le dije. La verdad que no le dije. Pero es un gran invitado. Belleza de Iván de Pineda en vivo. Un... Un 10. Sí, sí. Lo que pasa es que eh, es, es otro estilo. tiene la, la, el equilibrio justo entre personalidad y hegemonía. Pero no personalidad eh, en cuanto a su personalidad en sí, sino al, a lo personal que es su belleza. Ajá. Personal su belleza. Exactamente. Ajá. Y además eh, es medio hegemónico. Tiene una belleza que yo podría, si habría de caracterizarla, de belleza intelectual. Belleza y, intelectual, sí. bien. ¿No? Sí. Belleza Poco, griega, no es, verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Belleza griega. Tiene belleza sí, griega. Sí. Uno de los pocos casos de belleza intelectual. Belleza, no sé, que si no, no, no debe existir, pero no importa. Sí, cuando te salen esos comodines, sí, tenés ya todo. está, tenés la vida ¿Eh? resuelta. Algo, tenés la vida sí, resuelta. Sí, sí. Encima dicen que es una excelentísima persona, ¿sabías? Ah. Todo el mundo lo dice. Uy. Como compañero de trabajo. Hoy que... se comporta muy bien, la verdad. Sí. ¿Sí? Sí, sí, un tipazo total. Eh, qué lástima que no lo dijiste, porque yo me lo crucé la otra vez en... Cerca del colegio de mis hijas. Y lo saludaste. Lo saludé y, y, y le dije, ¿te acordás? Que eh, dijimos, bueno, que venga. Que venga, porque es, boludo, le podés comentar abs absolutamente todo. Y no le contesta jamás. ¿A quién, Iván de Pineda? No sí. escuché. Ah, qué lástima. Es espectacular, boludo. Tiene un montón de anécdotas. Un montón, infinidad. Debe haber estado con... Las mayores personalidades de, de no, y la historia lugar, del mundo. Y conoció bueno, lugar, le, hoy no. le pregunté por James Cameron, porque hace poco cuando vino James Cameron a Argentina, él fue el host y me dijo que... Es verdad, sí, aparte... Habla de, idioma. Sí, aparte sí. tiene, sí, tiene claro. esas esa características de ser tipo el host de las mejores marcas sí, sí, de, de, sí. del bueno, planeta. Estuvo eh, a cargo del último desfile de, de Versace. De Versace. Es modelo de Versace. No, eh, no estamos hablando, no, no, hablando no. Y además multimillonario, no te está Me habla. Y sí, boludo, a esa altura. ¿Eh? Si son modelo de Versace, te no, aparte decís, es hace 30 años. Y hace 
tú dices. Tra hace 30 años. Insistí, ah, Jai, insistí. insistí. Dos veces. No, la Jai. vida del productor en la insistencia. Eh, sí, Mira la Copa de Libertadores que tiene Jamín atrás. Muy bien, ¿eh? Jas. Uy, Llamados. Muy... Sí. Llamados. Hay que llamar directo. No, no, una falta total no, de respeto. No, no, no. Es, él es ¿Sabe old cómo school. Te llama? ¿Sabe él es cómo? old school. Llámalo, llámalo. Pero, pero, pero lo llamo ahora, o sea... No, 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 sí. Aparte lo vi hoy al pibe, me da vergüenza terriblemente comprometerlo después. Hace tres horas estaba con él. Y de repente desde mi programa lo llama y le dice, ¿qué haces, Ivancito? ¿Todo bien? Acá le ponen la mano el programa de Lucas Rodríguez, estuvo hoy con vos. ¿Te puedo robar 15 minutitos, Ivancito? Además, no hay que caer en la clásica de yo voy a tu programa, entonces ahora vos tenés que venir al mío como nos lo hicieron muchísimo más gente. Ah, sí. Y nos cagó Barás y no olvidemos ese detalle. Ah, eso no lo olvidé. Eso se puede decir, Germán. Barás y no cagó, gente. La verdad. Así como lo ven. Bueno, Barás no. no ni hablar, ¿no? Eh, me, acá preguntan si la maqueta se la, la terminan en vivo, como es el hijo de puta. puta no hay la gente es una mierda. La gente Germán. es una mierda. Germán. Sí. Vamos a ver ahora sí. Dale, no, no, para ver. No, 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 yo, yo cometí. Dejaste de hinchar las pelotas. Yo te digo una cosa. Yo le erré la, la fecha. Yo le erré la fecha. A Olivia la vas a tener toda la vida. Yo le erré la fecha. Yo tenía que apuntarla a diciembre, enero. Pero, pero le vas a enseñar a caminar. Ya está, a hablar, hablar sí. a todo. No, no, no me puedo bajar. No, qué lindo, boludo. No, eh, tenés que ir con Tomás Rebor. De verdad te lo digo. Eh, el viaje se tiene que hacer sin mí, con Vamos todo el dolor que eso implica. Si Boca pasa a Palmeiras. Eh, lucho esa final, la lucho, la lucho como sea. Difícil, voy y vuelvo en el 4 día. 4 de noviembre. Quizás sí. quizá con ¿Eh? Olivia metida en una riñonera. Vuelvo, sí. voy y vuelvo en el día. Voy y vuelvo en el día. Como hizo Alfredo. No, pero es sábado encima. Sale ese blogcito hey, de no, semifinal escuchame. de la Copa de Libertadores. No puedes ir a Río un solo día. No, no, sí, sí. sí. <risa> no voy a decir a Río un pero solo día. Pero ayer cuando. Me, cuando a lo inmediatamente le escribí a Luca. Le digo, vos tenés que ir a Brasil, Luca. Tenés que ir sí o sí. Está todo dado, ¿eh? Ahora mirá que mirá qué contento que estás. Está todo dado. Ay, eh, ayer fue espectacular, Germán. No, ayer fue. Ayer fue increíble. ¿eh? Estas noches de copa justifican la vida entera, te digo. La vida entera. Terrible, fue. terrible. Eh, son esos. esos tres partidos al año en los que todo importa. De vuelta, eh, el fútbol fue tan obvio, ¿no? Ayer. Totalmente obvio. Totalmente ¿Eh? obvio. Igual yo pensé que. No, no, no. De verdad te digo. Chance. Dije, no, no va a volver a ganar sí, por penales. Sí. Pero lo que pasa es que yo soy un pelotudo. Sí, sí, porque cómo no va a ganar por penales Boca Junior. ¿Por, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. ¿Viste cuando el estás de... en el casino y dice no va a volver a no, salir el bono? Nada, sí. Y sí. Y si el croupier te dice, tira tercera docena, tira tercera, tercera docena, docena, porque va a caer ahí. ¿Influye eh, que el rival haya sido Racing para ese desenlace? No, no, no boludo. Si Boca le gana todo por penales. Es la antítesis de estudiantes en la definición por penales. Vos sabés que llega y gana. No hay ni una posibilidad que no gane. Y encima ahora tiene un arquero ataja penales. Sí. Porque no es Tremendo. que. O sea, se sumó. No es que se resta. ¿Entendés? Se sumó. Ya nadie el recuerda arquero, a Rossi. Ya nadie ¿eh? recuerda Lo a Rossi. que pasa con los arqueros en boca es que la relación es entre boca y los penales, ni siquiera con el nombre propio. Se sienta con el representante y le dicen, escuchame una cosa, ¿cómo viene este chico con los penales? Sí, Bien, perfecto. No, adentro. Obvio, ni siquiera. Adentro. Es como si atajase Arbón, atajaría los penales. Exactamente, igual, exactamente. No importa, no importa si fue profesional o no. No importa. El, no el, importa. El buzo de Es simplemente de boca. tener un buzo que tenga el cosito de boca. Atajá bien penales. Listo, adentro. Perfecto. Perfecto. Estás contratado. ¿Sabes cómo me gustaría que Boca empate los tres partidos que le quedan y gane la Copa Libertadores? Y eh, ayer pasé el dato ese en el grupo de que. No, el dato ese sí. Pero al final no estaba bien jugar bien y todo eso. <risa> Para es? mi cuenta, de hecho, pará. Vamos, vamos a sincerarnos. En el grupo, es? desde el minuto uno de partido. Eh, hay cuestionamiento, hay cuestionamiento. Y sí. Después hay festejo, pero inicialmente hay cuestionamiento. Pero entonces vale la pena todo esto. Sí, yo prefiero. Sí. Ah. Ahora prefiero. Ah. Que, prefiero que Boca no supere sí. a Palmeiras, empate 0 a 0, 0 a 0. No. Gane por penales, ah. empate 0 a 0 a la final y gane por penales. Ahora yo sí. No. Estoy para eso. Ahora sí. Estoy Qué bien, porque no. al final. Yo prefiero, que gane, yo prefiero que gane convirtiendo goles en los 90 minutos. Claro. ¿Y que pierda? No, que no, no, ah, no que pierda. Sí, en el no, contexto de. Decir, bueno, listo, que gane los tres partidos en penales y ya le, le muestre el pena ¿No te todo. parece increíble, Germán? Sí, pero no. Pensalo un poquitito. Regocijate en la injusticia de empatar todos los partidos sí, y ganar todo por penales. Injusto, totalmente injusto y además es... Pensalo, Germán, pensalo. pensalo ah, hagamos, hagamos ese trabajo, cortá la cortina. No, cortá no, la cortina, yo prefiro, cortá la cortina, Mariano. prefiero que se convierta en goles, cortá. boludo. Yo Escuchame. ayer quería que Boca meta un Partido gol. Partido de ida, ¿es en Brasil? Eh, sí, no, no, no. Es en, en la Bomonera, partido de ida. 
un 0 a 0. No patean al arco, ninguno de los dos, porque Palmeiras es un equipo bicho. No patean al arco, 0 a 0, vos decís, vamos liquidados al, al Allianz, eh, ¿cómo se llama? No sé. Sí, ¿qué se llama? Al Allianz Arena de, de Brasil. Llega, eh, sí, no sé, el Parque Antártica, el, el ex Parque Antártica. Llegás a Brasil. Sí. Te cagan a pelotazos, Germán. Sí, y a, te y a piña, a pelotazos, la policía. Te cagan a pelotazos. La policía, me, me, me rompen los billetes en la te cara. Te rompen de, a, los billetes de 2000 ahora, no los de 2000. Billetes de 2000. Solo lo, lo de 2000. Te cagan a pelotazos. Romero saca una, palos, rojo en la línea, palos. palo. Dos goles anulados por bar. Boca no patea al arco. Penales. Ataja a los tres Romero, los tres primeros. No, no siguen como él, Claro, como él, él garantiza siempre dos penales atajados. Listo, final. Maraganá. Sí, ¿rival? ¿Rival? Inter. Inter Flumin de Portales, Fluminense, Fluminense. Coudet. Coudet, listo. Fluminense no porque es local. ¿Qué hiciste? Coudet. Llegás a, llegás a la final. 0 a 0, no patean, no patean. ¿Hay alargue en la final? No lo sé, Freddy. Bueno, van a penales. Sí, hay alargue, creo. Van a penales. Romero ataja los tres primeros. Boca campeón en el Maracaná. Sin convertir goles. Sin en la, convertir en los goles en los tres. últimos tres. Eh, no, de hecho, no pateó al arco. No pateó al arco en ninguna sin de las triunfos, tres. Sin triunfos. Sin triunfos. Triunfo. En los 90 minutos de, pero de van, 2019. Pero, pero de repente Rojo hace... Está bien, está bien. Sí, que sí, pase, ¿eh? que pase. Que pase. Entonces, entonces, Mística coopera. Entonces... Yo prefiero meter un golcito, Alfredo. Permitime ponerme en, el, en ese lugar y decir, loco, yo prefiero que el equipo lo preferís, vaya frente pero, a Brasil pero y gane lo otro. Y lo otro es... Lo otro es ¿Cómo no lo vas a comprar si ganás, boludo? Pero estamos hablando yo de las prefiero, dos, la dos Yo prefiero eso, Alfredo. Yo prefiero que empate los tres horas y que gane por penales todos. En este momento. O sea, ya llegué hasta acá, que fueron todos por penales. Ah. ¿sí? Ya llegué hasta acá, ahora quiero que se culmine. Eh, quiero ver el, el odio ah. de la gente diciendo, no puede ser. <risa> Porteros, hijo de mil putas. Ah, ayer, ayer eso se... Los hinchas de otro equipo claramente y lo dijeron. Sí, obvio. Mi, eh, de hecho, yo me imagino Realmente que fantaseo con alguien de otro club mirando la tele diciendo... Oh, Listo, ya fue, penales, ganaron ¿sabes? por los penales. Sí. Antes Dios. de que arranque, antes de que arranque... Los... A los 90. Gente no que no vio los penales. Si lo van a ganar estos culos rotos. Porque sí. aparte se generó... Yo sentí que en Racing se generó lo mismo que se generó en la cancha de estudiantes el martes. Ese... Ya está. Si empatamos... Esa, ese empate que es derrota. Que vos ya lo sentís como derrota. Porque... Pues sí. Que es, hicimos todo lo que pudimos, no nos alcanzó el campeonato y perdemos. Era acá, eran los 90. Si no lo ganamos en los 90. Sí, 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 pues Igual. Eh, esto ya pasó. Eh, un proceso de boca de penales, penales, penales. Y culminó con una final perdida por penales en la que boca erró todo el sí, penales. Sí, lo partidos. recuerdo. Porque eh, un día Cal... se te da vuelta. Un día se te da vuelta. Once Caldas creo que Abundancir atajó dos y boca erró cuatro penales. Sí, sí, sí. O sea, sí. erró Pésimos todos, pateados, todos sí. en una tanda. Claro. Puede pasar. Puede, Puede pasar, pasar, obvio. Y bueno. Un día pasa. Claro, convengamos y ganamos que... Ganar al Manchester City por penal. No, 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 increíble, increíble. Llegar a... No, pasar la semi empatando 0 a 0 al contra el equipo penales. árabe, contra el equipo de Cristiano Árabe. <risa> y vas a la final contra el City, 0 a 0, penales. <risa> ah, listo, boludo. El equipo del mundo. Es una nueva, nueva, una nueva manera de jugar al fútbol. Sería nueva increíble. manera de jugar al fútbol. Sería increíble. Pero no, ahí ya... En, en la igualdad, en la igualdad, en la igualdad, los penales te dan ese plus. Si no hay igualdad de jerarquía o de rendimiento. Puedo decir que es imposible. Al City no le puede. No, no llega. Igual para. No te da. Es más fácil ganarle al City en penales que en los 90 minutos. Claro, pero tienen que llegar. Ya sé, ya sé, pero digo, si vos te van a elegir jugarle un partido de 90 o jugarle solo una tanda de penales, tenemos que oh, sí, boludo, obvio. no vale. Ni hablar. Pero, pero igual... ¿Jalan reventando un travesaño? El plus que tiene con Chiquito Romero es... Boludo, Chiquito Romero... Adivina todos los penales. Yo había, había leído una estadística que dice que en realidad... Obviamente que en, en nuestro inconsciente colectivo sí. tenemos que ser el atajador es? más penalero del mundo, pero que no, es, no tiene una estadística tan buena en penales. Ah, ¿eh? Lo que okay. pasa es que vos tenés los penales de Holanda... Y ahora, y medio que te quedó ahí, claro. pero que no, que su estadística no es de, de hecho, la, la, arquero la tan atajador. De hecho, las Copas ¿no? Américas que Argentina pierde, me parece que él no ataja penales. Y puede ser. Las Copas Américas Ay. que Argentina pierde con Chile. Sí. Eso decían ayer. En, en la definición. En el United atajó 1 de 18, dicen. Uf. Sí. 7 de 2 en Boca, obvio. 
Claro, en boca. Boludo, 7 de 12. Es una locura. Es terrible. A ver, te ataja, no erra. No, no, ataja, ataja. Y están bien atajas. 8 de 14 en boca. Tanto penal de patano. Y lo que pasa es que tuvo dos do definiciones por penales. Rossi sí era. Eh, su estadística decía que era un arquero. Era ataja pe penales. penales. Exacto. Bueno, vos hace, hace un tiempo tuvimos esa, esa charla. ¿Cuál de, era? De que para vos. 9 de 12. Que sea que un, un arquero ataja penales. Es tan importante como que ataje bien. Sí, sí, quizás más. Quizás más. Para vos. Sí, se sí. empieza a inclinar la teoría para este lado. Nah, porque justo ayer hubo un partido de esa índole, pero si se come un gol el, siendo malísimo en el, los 90, te quedas a ver. El gol que, que le hace. ¿Quién le hace un gol? ¿A quién? ¿A Romero? Y le hicieron goles. Goche. No, boludo, ahora hace poco. Que él la mete, la deja. Ah, tú un par, tú un par de. El de goles. Nacional, el de Nacional. Nacional. Pone, claro, te, te, te quedas afuera con ese gol. Y tan importante era. Que ataje eh, penales. Es como todo. Sí, sí. <coughs> Pero ayer yo pensé que no iba a ganar de vuelta por penales Boca y sin embargo no. Y se dio algo de este programa también. La tesis de eh, patear al mismo lugar. Ah, Bien. patear todos al Patearon, mismo lugar. Pateó todos, todos al mismo lugar. Y el arquero llega un momento y dice, no van a patear ese lugar, no va Y patean ese lugar. Ahora ya no la puede usar Boca en la próxima serie por penales. ¿Por qué? ¿Por qué? Nadie va a creer qué? que lo va a repetir. Nadie va a creer que va a repetir no? esa... Toda la cruz a la izquierda. Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Vos tenés eh, el arquero de Palmeira a ver este programa? Pero, bueno, y nos tratamos, nos tratamos, mucho no, esperábamos. No, 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 nos trabamos, atravesado por la pasión. No podía lo mismo. No están, nos trabamos como creíamos. Eh, adiviné el primer errado de sí. Racing. Dije, cruza. la cruza y la ataja. Sí. Sí, y sí, la sí, cruzó sí. y la atajó. El primer. Errado de Racing. Errado de Racing fue. Eh, Piovi. Piovi. Ah, el primero, claro. Sí, sí, era ahí pega. Eh. ¿Por qué no le rompió largo, Piovi? Le pegó fuerte. Le pegó fuerte. Pero al costado. Y bueno, diario el lunes. No, está claro, está claro. Es sí, difícil. bueno, pero ¿cómo, cómo hacemos? ¿Cómo ah, hacemos sí, para.? Sí. Si, no, si no somos nuestra amo, ¿cómo no, hacemos no, para.? No, no, porque de una hecho, por obvio, de hecho, te digo otra cosa: el de Hanson <risa> es un penal que podría haber. Si, si se tiraba para ese lado, lo sacaba fácilmente. A, a, a pateó bien rojo el último. Rojo bien. cómo pateó? Ahí al ras del piso, fuerte. Ah, no, no. Rojo. Bueno, fue? figura, ah, figura. No, para mí el mejor pateado fue el de Juanfer. Sí, pateó bien. Yo dije la, la tira fuera. Juanfer tuvo una jugada que era de vuelta no, un no, gol no. parecido al de Madrid, o boludo. Sea, parecido sí. por, por lo espectacular. Porque sí, era una, pero además la pegaba una en el ángulo. Cabani, Cuando pasó eso dije. No, y el palo en el, los tres minutos. Esto. Es... Cabani eh, sigue con lo que pienso de los jugadores con más jerarquía que el resto. Que es que tienen es un segundito extra, medio segundo, no sé cuál es. Pero como que llegan de otra manera a patear el penal. Al penal, ah, sí. Yo pensé, el chango Ceballos estuvo mucho tiempo solo en el punto de penal. Sí. Y dije, mmm, changuito. Mmm, changuito. ¿A dónde lo vas a patear? Mucho solo estuvo. Lo pateó muy bien también. Sí, pateó bien. ¿A dónde lo vas a patear? ¿Busca tuvo alguna llegada eh, peligrosa? Una de Cavani que la... le queda medio sí. es esa sola, ¿no? y no le puede meter de lleno la, el pie a la pelota. Creo que esa sola, sí, en Boca no, no se caracterizó por generar peligro ayer. No, y después <risa> voy a decir una cosa de los penales, que es eh, que uno como fuera. neutral sigue sufriendo los penales. ¿Sí? No, yo sí veo. ¿Me chupan y... un huevo? Bueno, si aún, si es River, quiero ganar. A mí, no, no, si es River. Bueno, pero no te pones nervioso por pero, el otro equipo. Pero en River, sí, por ejemplo, los estudiantes, si iba a penales, no me ponía tan nervioso. Pero digo, yo no sé por qué, pero siento como un... Te pone tenso, es verdad eso. Eh, eso. Sí, lo es mirás, como... lo mirás con más atención. Me pasa algo definiendo. en los penales decís... ajenos que quiero que sean eternos. Cuando es rápido, claro, quiero decís, que reloj. Eso, decís, bueno... Un poquito más, dale. Moro, más, raro, moro, más, raro, más raro, dale algo más moro, raro, dame algo más raro. Por arriba de Sí, es verdad. Y lo vas a adivinar vos solo. Ojo, no somos nuestra amo, ¿no? No, no, Yo erro la mayoría, pero... <risa> no, mi... <risa> yo no erro, erro muy poco, ¿qué crees que haga? Más del 50%. <risa> más yo del 50% dije... de Ah, Hanson dije que lo erraba. En mi, en mi análisis interior le dije a Paula, me parece que lo erra. ¿Sí? sí. Gracias, Juan. Y sabes que hago mucho? No, es una boludez. Pero es de... En, eh, cuando estaba preparado para patear, empiezo... Uh. <risa> Como para no verlo correr. Y espero que llegue. <risa> Qué loco que está Fredito por el amor. Ay, de que Dios, sea cualquiera, te ves. Eh, eh, Piovi. Empiezo. Y cuando llega ahí, ahí abro los ojos verdaderos. 
Qué grande, Alfredo. Por Perdón, el... amigo. Lucas, ¿qué preferís? Sí. ¿Que atajen un penal o que lo erren? O sea, ¿qué te, no, ¿qué que te entretiene más? Amo que ataje. Amo ver al arquero atajando. Ayer me encanta ver al arquero atajando. Eh, sí, sí. Sí, sí eh, y si lo patea muy mal el otro, eh, me divierte más. ¿Cómo? Claro, eh, que una masita. El del otro día que, que erró, que atajó a Andújar, que fue muy mal sí, pateado. Mal. Me divierte más que el arquero diga, tipo, dale, esta verga me pateaste. Sí, ah. sí, sí, bueno, sí, sí, sí. A mí me gusta. Más que el espectacular. A mí me gusta cuando el, el arquero se juega todo para un lado y va justo hacia ese lado. Y, y la, de, la de Romero, el primer penal. Claro. Impresionante penal. O oh, Dibu, Dibu con Romero. Holanda. Dibu con Holanda. En el, vienen lejísimo del arco. En la de Piovi, ¿sabes qué sentí que quiso hacer Romero? Embolsarla. Ah, ya era. No, así. Y oh, quedarse la acá. buena. A lo goico. A lo goico. A, sí, pero el de. Bueno, algo así. Pero sentí que quiso. Y después se le escapó y la largó. Este. Sentí que había, que había hecho eso. Eh, y el. Y claro. Arias, no, no, nada, ¿no? Y se tiró la otra para punta. otro lado. Sí. Sí, 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 sí. sí Como sí. que igual están. En, no, no voy a descubrir nada. Pero una serie por penales es muy importante al, al toque sentirte seguro. Si el primero lo, te lo ataja. Sí, sí. Y hay... Es muy mental, muy mental. Sí, todo. Bueno, bueno, de hecho, la un, arquero, un arquero que va tres veces para el lado distinto, el cuarto y el quinto no lo va a atajar, boludo. Le patean uno, se tira para el otro lado. Le patean otro, se tira para el otro lado. Le patean otro, se tira para el otro lado. El cuarto y el quinto son gol. Salvo que la R ah, le R Salvo la... que la R, exactamente. Que está la chance. De... Sí, obvio. Pero cuando ya. Te cogieron en la cabeza, te cogieron en la cabeza. ¿El primero que lo pateó? ¿De Boca? No, el primero Ceballos. de la serie. Ceballos. 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 Y eso encima también te para, liquida al resto. Que haya metido el primero Boca, que está la estadística de que el primero patea, sí, sí. gana en general. No le pasó a estudiante, por ejemplo, el otro día. Eh, pero está la estadística esa... Que, y encima, si el primero lo mete y el segundo lo ataja, o sea, el primero del otro equipo lo ataja, ya sentís que es que está sí, 0-4. Sí, 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 sí. sí, sí. Alguien dice, hay que tirarse los cinco penales al mismo lado, uno vas a atajar. Es buena la teoría. Es medio como jugar cinco veces al rojo en el casino. Bueno, pero ahí, salir. para mí, si te tirás cinco veces al mismo lado, uno atajas. Y pero, ver, y pero ahí, tienen... usted, ahí están dando por hecho directamente que es una lotería. Que es puro azar los penales. Para mí esa sale. ¿Sí? Una vez que están equiparados los equipos, que son dos equipos profesionales, es medio azar, ¿sí? Para mí no. Para vos no. No, no. Elegir la punta en un momento es, bueno, me la juego, me la estoy jugando. Y jugártela implica arriesgar sobre algo que no sabés. Claro, pero eso está claro. Pero me refiero a que para mí no es azar porque hay, eh, no sé, el eh, Cavani. Debe haber pateado infinidad de penales en su vida. Sí. Debe eh, quedar. Debe, a él le debe ser más cómodo patear siempre a la izquierda del arquero, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, eh, al arquero le debe quedar más cómodo tirarse para la, para la izquierda o a la derecha sí. en general. Pero cuando ve que viene Cavani, ya lo tiene estudiado. Sí. Pero bueno, va a tratar de tirarse a donde la mayoría de las veces Cavani se va a eh, patear los penales. Bueno, bueno, sí, pero estás Cavani sabe es, eso. Es una Cavani visitar. sabe que. Exacto, pero, pero ¿qué elige? Está diciendo que ahí. los penales se rigen por la estadística, ahí, ¿o no? Porque en la mayor cantidad de veces. Que hay un estudio. Sí, no, bueno, eso, pará, yo no estoy diciendo que no hay un estudio. Por eso. Pero estoy diciendo que para mí es. es los penales son tu fillo. Inclusive si viene Cavani, que siempre le pega al mismo lugar, yo confío más en tener un arquero que sepa oler el tufillo y elija él donde tirarse. Está bien, pero. Pero a donde, al, al punto que voy yo es el Romero, ponele. Los tiene estudiados, ¿no? Y aparte, se tira bien. Porque ponele eh, Armani. Ah, Seguramente no. tenga estudiados a los rivales. Porque hoy ya en el fútbol casi que no hay detalle. No hay, no hay detalle librado al azar. Eh, y Armani no se tira bien. Entonces... No hay azar ahí, hay virtud de Romero. No, no, no estoy diciendo que está todo librado al azar. Estoy diciendo que eh, a un nivel determinado. De, y ya el, de estudio, el juego de del fútbol en sí creo que tiene bastante va de azar, oso, yo. El juego del fútbol de los 90 minutos. Creo que los penales aún más. No, no es que <coughs> es una lotería. Tenés que hacer una serie de cosas bien para ganar incluso por penales. Sí. O para perder. Sí. 
Pero bueno, lo que podés hacer... Eh, claro, pero yo lo que digo... Que, está sujeto a una gran parte eh, de Sí, pero yo lo que digo, por lo que plantean ustedes, eh, es patear las cinco veces al mismo lado y una del arquero se va a tirar para el otro, entonces zafamos. No, el, el arquero. Claro, que el arquero se tire bueno, cinco veces. Bueno, pero lo mismo al revés. Se ponen de acuerdo los jugadores y dicen, che, vamos todas a la izquierda del arquero. Y sí, y lo que hizo Boca. <ríe> bueno, a eso voy. Ahí está dando por hecho que el arquero no decide y se tira todo al mismo lado y, y alguna va a sacar. Porque alguna ah, le va a pegar en el cuerpo. Igual no, pará. Si yo, te, yo a, a, a mi arquero sí. jamás le diría tirate toda para la derecha que uno va a ir para ahí. Jamás. Me parece una táctica pedorrísima para los claro, penales. Pero aparte, por ahí tu arquero te hace caso. Se tira toda dice, para ahí. Está bien, me voy a tirar toda para la derecha, maestro. Y no llega. Le tiran todas esquinadas. ¿Por qué, no sé, boludo, Mbappé, Messi, esos patean muy bien los penales? Ah, pues le pegan le mejor pegan a la, la red del sí, costado. Sí, sí, sí. Esa sí. es difícil. Y bueno, ahí hay virtud también. Pero ¿cómo no va a haber virtud, boludo? El Obvio. Chiquito, no lo mismo. El chiquito Chuamini fue el que erró. Sí, se le fue por el costado del... ¿Por qué? Porque la quiso... Porque dijo, este hijo de puta llega a todas. La tengo que tirar, que pegue en el palo y entre. Sí, sí. Y, y la tiró a la mierda. Y la tiró a la mierda. Eh, igual para mí hay un factor de azar en lo de los penales a ese nivel donde ya todo está tan estudiado que sí o sí ponele, ponele que Cabani patee siempre para el mismo lugar y decide por una vez cambiar sabiendo sí. que el arquero sabe que él patea siempre para ese lugar. Sí. Bueno, y ahí hay azar. Sí, obvio. Y ahí si, entra el juego el azar. Claro, pero y, el, y si el arquero dice este, este siempre patea para el otro y hoy está nervioso, lo me mismo. voy a tirar para el otro lado. Lo mismo. ¿Y por qué es azar? Si los intuición, dos eliquieron... intuición, intuición, intuición si querés. Bueno, pero ahí ya, hay una intuición. Y la intuición es más que es, virtud. Mm, es, es más que virtud eso. Es tener una intención sobre lo que crees que puede pasar. Uy, es, es una es buena azaroso, discusión, ¿eh? Boludo. No, porque. No, si, no podés si, hablar de algo fáctico en la intuición. No se puede eh, constatar. Yo intuyo entre... que va a salir de 36. Claro. Colorado y de 36. Y después sale el 36. No, no, no. ¿Es no, eso? No. Eso es Ahí está tirando una bola. Y acá también, estás no, eligiendo acá algo. Hay una virtud del que patea y una virtud del que ataja. Hay virtudes sí, en juego. No, no es la bola en el casino. Ya sé, porque lo, acá vos tenés que hacer algo. Claro, ¿no? patear exacto, o atajar. Exactamente. Dando por sentado que vos en, pateás bien o atajás bien, sí. ahí cuando entra lo de la intuición es algo de intuición. <risa> ¿Entendés lo que te la digo? La pasta tiene miedo, boludo. <risa> Viva la libertad, carajo. <risa> Ay, a mí igual jamás le diría a mi arquero qué hacer. Creo que lo bueno para mí, yo si fuese arquero, me gustaría que a mí me digan toda la, la información sobre lo que van a patear, sí. pero que me digan, bueno, vos haces lo que vos quieras. Tipo, Cavani le pega siempre a la derecha, sí. pero no te tires a la derecha, haz lo que vos quieras. Ah, sí, obvio. Sí, sí, sí. No, porque, está claro. Está porque claro el, que... el único que... El, <coughs> o sea, el que mejor puede oler el tufillo es el arquero, ¿no? Sí, lo podemos discutir años, pero es lo mismo vos que... Vos decís que eh, no existe el tufillo. Que sí, más, existe, es... pero me refiero a ponerle, eh, eh, viene el arquero, el jugador mano a mano contra el arquero y el arquero lo espera, lo espera, lo espera y, y le hace así y ¿qué hay azar ahí? Porque uno se tiró para un lado y otro para el otro. No, hay una virtud de, de uno no, en esperarlo, del otro es, en pasarlo. Es una acción de juego concreta, y boludo. el patear un penal es lo mismo. No, hay una decisión de si le va a pegar para un lado o le va a pegar y para el si otro. Y hay una decisión de me le tiro para este lado a, al tiro de él y me la cruza o me le tiro para el otro y me, no me la cruza. Quiere hablar Mariano. Perdón, bienvenido. Muchacho. Sí. ¿Acaso Messi últimamente no está esperando a que se mueva el arquero para decidir a último momento a dónde pegarle? Y en el mismo caso, Chiquito Romero, un arquero de la experiencia de Chiquito Romero, no espera hasta último momento de observar el gesto técnico del que le va a pegar para decidir ahí a dónde tirarse? Puede ser, Yo creo que sí, pero sí, todas esas puede. cuestiones para mí son medio imperceptibles. Para mí lo único que vale es que la, la siente que se tira para claro, el lado. Lo, lo que aparece bueno, en el corazón que te mueve. Bueno. Para mí no. Ya sé, ya sé. Para mí no. Para y mí lo único que va es. Recontra banco ah. eso. De hecho, lo dije con, con. Para mí, los jugadores con mayor jerarquía tienen ese medio segundo más. Tienen ese medio segundo más que les permite tirarla para un lado, tirarla para el otro. Pero les permite pegarle bien a la pelota. Porque no es fácil. No sé, va un jugador, el 4 el de, de Central Córdoba de Rosario. Sí. Y por ahí espera y se tropieza con la pelota. ¿Entendés? 
Entonces, ¿hay virtud de Messi? ¿Cómo no Yo va? no digo que no hay virtud. Nadie está diciendo que no hay virtud en la que mesa. influye más eh, el azar de lo que influye, por ejemplo, en un mano a mano o en otra situación ah. de juego. Claro, virtud hay siempre. ¿Cómo no va a haber virtud, boludo? ¿En, pe en saber pegarle a la pelota? Si le pega mal, le pega mal. Le pega mal. Eh, bueno, y hay que ver ahora, ¿viste? Con Palmeiras. Me sale una canción de Soda Stereo con virtud, pero no me, no me sale la sí. frase. Hay una, hay una frase conocida que dice algo de virtud. Dale, Germán, dale. No, pero pará, me, 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 me agarras con totalmente frío, boludo. Poder decir ah, adiós no. es virtud. Sí. sí. No, no, no. Sí. Es crecer, es crecer. 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 Y, la, y hay Al, una El caos es virtud. Sacar belleza de Sacar belleza es virtud. Es, es virtud. Qué ah, gran frase. Es de eso, uh. este, eh, claro, Cerati. Es Cerati, Cerati o no. Luego de, de, de Soda Stereo. Gustavito Cheratic. ¿Cómo ya ves? Qué bueno que soy, música, boludo. Eh? Pero te saco una palabra por, por canción. Bien, 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 bien. Esa la podía haber dicho San Paoli al grupo antes de. Obvio. La charla técnica. 100%, 100 Zampa. Sacar. Que agarre. Belleza de este agarre, caos es virtud. Agarre a su arquero antes de una definición por penales y le diga sacar Escucha, belleza de este caos. Gabigol. Escucha, Escucha Gabigol. Qué bárbaro, boludo. Che, ¿viste que le, le fue, fue a, espectacular. a golpear la casa? Tan re loco lo brazuca. ¿eh? Tan re, Tan re loco, contra loco. Y aparte tiene dos copas que le no. Sí, sí. Pará. Eh, Hoy tengo el de Capricón. Un segundito sobre el ¿Ah? festejo de Ricardo Centurión. En un, en ¡Alú, un vivo, Botero! En un vivo de Ricardo ¡Alú! Centurión. Este, no sé si viste algo. ¿Lo viste el video del Se, vivo vi, de Ricky Centurión? Algo no le. Espectacular. Aplauda así, decía. ¡Alú, Botero! Botero. Hoy, hoy Ricardo Centurión. Así, así. ¿En qué equipo está? No, no sin no equipo. Sé. Su último equipo fue Barracas, creo. ¡Boca, primo, boca! <risa> La gente estaba contentísima con eso, boludo. Él tomando un vasito de birra. ¿Qué era un vivo de Instagram eso? Es un cuando... vivo de Instagram de, cinco, de 15 segundos. Él cuando le da... Cuando se pelea con Enzo Pérez. Sí, sí. ¿Jugaba en Racing, no? En Racing, había vuelto a Racing. ¿Qué hace...? Sí, sí, Siendo sí. pulsado. Pero él jugó mucho en Racing. Me llamó la atención él ayer. Aparece su en Racing, en su debut medio, en primera. Medio. Sí, sí, sí. sí. La verdad Un montón. Que... Estuvo muy eh, ubicado Chiquito Romero. Muy ubicado, papá. Sí. Ubicado porque toda la gente lo estaba puteando. Era muy fácil en su situación. Incluso era entendible si se mandaba alguna termeada. Y sin embargo, con toda la cancha diciendo chiquito, hijo de puta, la puta que te sí, parió. Sí, 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 y sí, tuvo sí. otra virtud que quizás es espalda, espalda por su trayectoria, que es, y también por haber atajado los penales en las dos series, que es que en Boca también es difícil no festejar y... Eh, te llego. Claro. No, pero digo ah, que, que sí, el hincha de Boca sí, sí, no te sí. la deja pasar esa sí, en general. Es verdad, es verdad. Es verdad, si, es verdad. Si atajaste verdad. dos penales, te sí, Pero sí, es verdad sí. lo que sí. Hacé lo que quieras. Si atajaste dos Exacto, penales, te De hecho, digo, estoy seguro que hubo algún hincha de Boca nah, que dijo... Ah, te dejaste. Te dejaste. Romero, la concha. No, 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 para mí no. <risa> para mí alguno existió. Con, alcanza con que él saque no, el penal. Alguno, alguno que vio a Marzolini y festeja la concha de tu madre. ¿Qué mierda nos festeja tu Boca? Estamos en semifinales, boludo. Sí, para mí existió esa línea, Existió esa línea. Yo quiero creer que la racionalidad gana. Dale, ponete, ponete contento, eh, la ponete gana contento. concha de tu madre. Escuchame, está ¿Qué defendiendo. Pasa que no peteca? ¿Qué pasa que no peteca? Está defendiendo la camiseta de boca, la puta que te parió. Ah, Centu metió puñito también hacía. <risa> sí, 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 sí. Este, pero para mí, eh, la espalda de Chiquito Romero, hoy boca. Al revés de, de cuando se le arma quilombo en el vestuario, tiene un vestuario pesadísimo. Sí. Y hoy tiene a dos muy fuertes. Tiene tres. a dos muy fuertes. Eh, tres, tres. Pero el, más, el fuerte para mí de verdad rojo. es rojo. Sí, sí. Eh. O sea, duda. rojo es una persona que sin nadie duda. le va a faltar respeto nunca porque te recontra acá, trompa y te apaga un cigarrillo en la cabeza. En... Es así, boludo. El chabón te apaga un puchito en la cabeza. Aquí en la frente. Una cosa, acá mando yo, ¿eh? Así es simple, papá. Así es simple. Sí. Coincido completamente. Pero digo, chiquito no debe ser fácil. No. Ayer en un momento de vínculo. Es arquero y grandote. Eh, sí, con lo, rojo. No, a Figal lo reconoció. Figal. Ah, sí. Y Figal reconoció su error ahí. Y, y, pero agacha la. Debe sí. haber sido una cagada muy grande para que Figal no le diga nada. Pero la imagen es de Advíncula diciendo: Dale, la sí, concha sí, sí. de tu madre. Sí, sí, y sí. hay algo en. En un lateral entre rojo. ¿Y Fabra? ¿Y Fabra puede, puede ser? Puede ser, puede ser, me suena. Me ver, suena. En un córner se peleó rojo con Almendra. No, no. Eh, es, es como no sé si no, no sé si fue discusión fue algo entre los dos 
Que Rojo lo mira como diciendo ¿Qué es el colombiano? ¿Qué mierda estás hablando? Ah, sí, no lo vi ¿Viste cuando se lesiona? Fabra. Justi Palacios Después de, creo que es al toque de que se, se lesiona Sí, a Fabra le gritó porque no volvía el gordo, dice la gente Uh, sí, ah. Fabra no volvía, eso era tremendo, boludo este, pero tiene, tiene un vestuario pesado que al mismo tiempo, si lo, si lo usa a favor, es un y es, es un, buen, un, vestuario, un buen vestuario sí, porque sí, a los pendejos sí, sí, sí. los lo libera, sí, boludo. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, Alfredo. Lo acuerdo. recontra libera. Eh, tener ese vestuario, el, el tema es que no se dé vuelta en ningún momento. No creo que pase, ya estás en semifinales, ¿viste? O sea, ya. Sí. Eh, sí, sí, sí. Sí, ya está, boca, ya está. Ya ganó. De hecho, o te sea, sacaste no ganó, una gran presión pero encima. Ahora. Boca puede perder con Palmeiras. Claro, y, y no pasa nada. El año ya está, está ganado. No? Para mí sí, para ¿Vos mí. Vos sí. decís que. Es algo no, que sí. Eh. O sea, si Boca pierde con Palmeiras, se puede, se puede hablar de crisis en Boca. Para mí, ¿eh? Si no metió el un gol en toda la Copa. <risa> <risa> el fútbol argentino. Eh, sobre el fútbol argentino, voy a hablar de River y Boca porque es, es de lo único que se habla en, en los medios. Es Copa Libertadores o nada. Copa Libertadores o muerte. Bueno, pero semifinal Se transformó de Copa, en eso, Semifinal de Copa Libertadores. Para mí no, Boca. Siendo, siendo el único equipo argentino que queda en la semifinal de la Copa Libertadores. Libertadores. Ya eliminado hace dos instantes. Eso puede jugar a favor. Sí. Puede jugar a favor. Pero, no, claro, ahí está. Octaven dice, no es fracaso. Está claro que no es fracaso. No. Ya no es fracaso. Pero tampoco es que ganó. Para mí. No, no, tampoco se va a festejar. Igual tipo, falta... Es no, una gran actuación. No, no, pero digo, semifinales. Hagamos, eh, planteemos este escenario. A por ver. favor. Semifinales. Ida. Semifinales. Entre semifinal y semifinal perdés el clásico con River. Quedás sí. lejos en la Copa de la Liga y quedás afuera de la Copa Argentina, se te pudre el vestuario. Sí, sí. Es boca, boludo. Esto es boca, padre. Eh, igual para mí... Queda boca, todavía boca. una epicarda, que es el partido con Palmera va a dar la cara a Boca. Ah, eh, vos decís que eh, sí, vos, todavía hablar, eh. Boca tiene, en algún momento va, una jugar, va a jugar muy bien, decís. No, va a tener no, un partido 0 a 0, 0 en Brasil, que bueno, Coincido, es muy eh. difícil, ¿eh? Coincido. Autocrítica, autocrítica Alfredo, 19.40. <risa> Vamos a hacer la pausa. Vamos a escuchar a... Ah, bueno, Jas, ahí te lo hago. ¿Me pasás eh, lo que tengo que decir? Ya conocés los nuevos smartphones plegables de Samsung Son los nuevos Galaxy Z Flip 5 y Z Fold 5 Viví una experiencia inmersiva con el nuevo Galaxy Z Fold y su pantalla multitarea Mirá lo que es esto, pa. mirá lo que es wow. Epa. Mirá lo Desesperado, que es. Luki, por este teléfono Este es el que quiero yo, este es mi próximo teléfono y captura tus mejores momentos de cualquier ángulo con el Galaxy Z. Escuchá, Flip 5. ese podés sacar fotos así, ¿eh? Claro, mira. Claro, ahí va, así, ahí va, ¿eh? ahí va. ¿Cómo, ah, tiene ah, ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser, Cracosia? Te preocupa, te mira. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Cómo ah, tiene que ser, Cracosia? Ah, Unite al lado Flex. Y conoce más en samsung.com barra ar. Ahora vamos a escuchar Cuesta Vida haciendo barrileteando y vienen eh, Edul's Brothers. Ya están, ya están. 18.000 personas viéndonos. Ahora venimos con más. Paren la mano. Dícese de un programa de radio que se convirtió en el líder de su franja horaria. De 19 a 21. Por Porterix. Ahora en Par en la Mano, la nueva Bacon Cheddar McMelt de McDonald's presenta la entrevista de la semana. Estamos acá, señoras y señores. Están los invitados del día de la fecha. Invitados. Son los hermanos Edu. Hola, muchachos. Hola. Gastón y Esteban Edu. ¿Cómo andan? Todo bien. bien. No, no es mi Ahí primera estamos. vez acá. Esteban es el nuevo acá. Sí, Exactamente. Sí, sí, sí. Eh, no, no es tu primera vez, es tercera vez o no. Tercera, cuarta, eh, tercera vez. ¿Vino antes del mundial? No, eh, la vino primera fue en vivo. La primera, siempre lo digo, ah, fue dos días antes de irme a Qatar. Sí, la claro. primera vez. Esa vale más. Después fui no al mío, teatro. No. Hay un... No es el mío. Hay un tufillo. Ah. Una fritura. Hay un tufillo. Escúchame a mí, sí. 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 La segunda fue eh, en el teatro. Sí. ¿Y esta es la tercera? No, Valorant. 
Valorant. Ah, ¿Cuenta Valorant? Te sí. llevas el monitor. Nunca me volvió a jugar, ¿sabías? ¿En serio? La gente me sigue pidiendo en Twitch cuando quiero hablar de la selección que juega el Valorant. Por culpa de ustedes. Mirá. ¿Cómo bueno, le metís a la gente? Es la cuarta vez, Gatoncito. Es la cuarta. Mirá vos. Qué va a haber más, seguro. Va a haber más. Va a haber sí, más. Sí, sí. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien, bien muy bien, muy bien. Gracias. gracias ¿Ustedes bien. se ven entre semanas? Sí, eh, nos vemos. ¿Qué hacen? ¿En qué, ¿En qué contexto? No, no, en lo de mi vieja. Claro. ¿Van a comer? Eh, vamos a comer. El domingo almorzamos el domingo ahí, vamos por a almorzar. Ya quedamos llevo a mi hijo a merendar y bueno, justo no estaba. Pero te usó la Play. Ya sí. está enganchado. Mi hijo, a... eh, sí. se enganchó con la Play. ¿no? Compré la Play 5 en Miami. Ah. Sola, y la, la llevé a la casa de mi vieja para cuando venga Toto, el hijo de él, mi sobrino. Ah, porque qué es pasa? Una especie de compartida. No, pero ¿qué pasa? Siempre quería venir porque Por la te, Play, está claro. la Play 4. Él le compró una tablet hace poco. Sí. Sí. Y es como que perdió la, vos te la Play 4, yo tengo la tablet, no me dio más bola. Y ahora fui, regulé la apuesta, tengo la Play 5, ah, quería venir. Tremendo. O sea, estás eh, esa a fuerza de tecnología. Esa fuerza de tecnología. Eh, ¿Cuántos se llevan ustedes? 12. 12 ah, años. Una es, banda. Una banda. es mucho. Habla bien de mí. Sí, sí, habla muy bien de vos. Realmente, ¿eh? Habla Pensé muy que eran bien más parejos. Díganlo porque hace bien. A eh, mí me pega cuando me preguntan quién es más grande, me pega un poco a la claro. autoestima. Posta, porque habla mal de vos no, en este caso. Habla, <risa> habla mal de mí o bien de él. <risa> eh, bien. Y hablan de trabajo en esas comidas, sí. por ejemplo, se habla de fútbol. No, en las comidas por ahí no tanto. No. Pero eh, siempre hablamos por, por, por fuera, chat, llamadas, y ¿Sí? esas cosas así, todo el tiempo. Pero bueno. a veces sale, sale el tema, che, ¿viste lo que pasó? Eh, en las comidas algo sí. Sí, sí pero no tanto el laburo puntual de no sé la lista de la selección no eso no le pregunto un par de cosas solo a mí es diferente. tienen grupo ponerle tienen primos y eso sí, sí. Y les rompen las pelotas con... No, no. ¿Eh? No, no. El grupo no. de primos tenemos. Grupo de primos. De grupo familia también en general. De fútbol. De periodista de selección. Periodista de selección también. Sí, un montón de grupos. ¿Hay algún edul más en camino a formar parte a ejercer? del periodismo? No. Bueno, Toto hay que ver. Ahora está diciendo que ah, es Ah, dijo en el cumpleaños dijo que quería ser periodista. Toto es tu hijo. Pero nada, no, es muy chiquito, claro. Sí, sí. Bien. Y después está Guido, mi hermano me dice, yo siempre cuento que no le interesa demasiado no, el fútbol y menos el periodismo. Mira. Ah. Por suerte. Nada. No, nada, y aparte él estudió en serio y, y, y es bueno en serio. Siempre contamos que habla tres, cuatro idiomas. Sí. Oh. Estudió relaciones internacionales, viajó por todos lados. Ah, el, el o, serio es claro, entonces. Ese, el que piensa. <risa> claro. Ese que labura en serio. ¿Quién más está claro. en el grupo Periodistas de Selección? Periodista de Selección, eh, Mariano Antico. Federico Rodas. Fede Rodas, Manu Olivari, uh, Renato. Quedó Renato. Buen grupo. Quedó Renato, Renato quedó. Buen y, grupo. Y el, el, Víctor Tuchina Eider, que oh, es el emblema. De... Y Tuchi, que es el emblema. De... Un grupo muy Tucci divertido. Tuchi es el, el, el socio fundador. Del socio fundador, ah, claro. Claro, claro. Y claro. otra pregunta más de WhatsApp. Eh, Klos, ¿interviene en WhatsApp? No, es... se Mira. abrió WhatsApp hace poquito. No. ¿Él que era? ¿Mensaje de texto? <risa> Él era mensaje Onda, de texto. Onda, Pegolini. Pero claro, no tiene, claro. Mario Pegolini no, no tiene. No, Mariano fue eh, me, eh, mensaje de texto hasta hace dos años, ponele. Y hace dos años metió WhatsApp. Fue todo un logro. Lo empujamos, lo convencimos. Pero igual no le gusta, ¿no? No, no, la tecnología redes no, sociales tampoco no tiene, cero. No, tiene. no tiene no las entiende y no, no nada pero si quieres hablar con él SMS mensaje no ahora, ahora WhatsApp, WhatsApp. Ah, en, pero hace poco digamos como que le venció la tecnología pero no 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 ¿cómo fue no tu camino? porque vos lo viste a él vos eras chico todavía cuando él ya laburaba claro eh, yo era muy chico cuando él empezó a cubrir la campaña de Quilmes en la radio ¿te acordás? Mm, con Franco sí. Diperna era eso correcto y ahí ya me di cuenta que me gustaba el, el periodismo la profesión en realidad y él todavía no laburaba en un medio masivo ni nada así que medio que fue también amor a primera vista de, del laburo pero aparte hacíamos cosas en casa porque eran transmisiones eh, ah. que a veces justo eh, había partidos de Copa Libertadores y yo los hacía en mi casa viste teníamos unas consolas qué sé yo y vos estabas ahí donde yo me quedaba ahí mirá, chico, paradito ¿no? mirando porque ya me llamaba la atención estaba bueno hacíamos transmisiones estaban buenísimas de Quilmes eran las de Quilmes después de Independiente qué sé yo Tati Busto Montoya Claro. El, el 9 de Quilmes. Exacto. Uh, Tati montó. Alfaro era el técnico. Alfaro técnico. Alfaro era el técnico. Ascenso, entonces, un ascenso. Fue cuando fue asciende primera? y el primer. O sea, asciende y en un año se mete en la Copa Libertadores. Sí, que termina sí, con De Sábado Preso. Claro. Macaco. 2005. Claro, exactamente. Almeida. Ah, Almeida. De Sábado Preso ya sé. Sí, parece. que le dijo eh, Macaco. Sí. Tuvo que ir a Grafite. A Grafite, a Grafite, a Grafite exactamente. A Grafite. Espectacular. Y quedó sobre. <ríe> Y el día que va preso, yo salgo por primera vez al aire en el programa de Clos, por, por ese tema. Porque yo cubría Quilmes Bien. y iba a la tribunita a sentarme, a vieja usanza, ¿viste? Sí. Iba y me sentaba en la tribuna. Y cuando cae preso fue toda la noticia y ahí yo meto al aire. Eso me ayudó. Ah, Esa, ¿Él te ah. trata bien ahí o...? 
No, Ninguneo. él me trata bien. No, 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 él me trata bien. Él me trata bien. Edul, eh, pará, eh, Clos, eh, la, red. la red. La red, todavía. la red. Época dorada. En época dorada. La red. Miembro y Clos, época dorada. Uf. Capanga, ¿Eso era de una, era la red un buen momento también. o un buen momento? Un buen momento. Un buen momento. Claro. Y de una con niembro. Y de una con niembro, oh, claro. De una con niembro. Claro. De 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 y en el medio, de eh, una. aparte era grosa la radio, porque en el medio sí. estaba Mirta Legrand, conduciendo un programa de radio. Mirta no Legrand. Mirta Legrand, te lo juro. Venía eh, un asistente, le ponía un, un silloncito ahí, ella sentaba, le tiraba un perfume al micrófono. Oh, para no. que... oh. Para que siente el aroma. Estrella de Hollywood. Y, y el té, viste, Mirta. Sí, y después sí, se iba Mirta y veníamos los monos de deporte. Uh, claro, a, la, a las seis. A las seis. Al principio era a las siete, a después la... era a las seis. Bien. Veníamos los monos de deporte, arrasábamos, viste. ¿Y después venía Cayetano? Después venía Cayetano del Magazine y Vilardo. Y, y, y después Vilardo, claro. Fiesta, claro. fiesta, fiesta esa toda la programación. Y después ¿no? Nimo. Y después Nimo no perdón. No, 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 Nimo no perdón. Nimo no perdón. No, es impresionante. Espectacular. De trasnoche. De la 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 impunidad total, ¿eh? Impunidad y juego, además. Sí. Eh, y, juego. Da, y Dalacio que hacía de 9 a Dalacio, 3 de la mañana. Exactamente. Y después se iba al bingo o al casino. ¿Qué? Y volvía al otro día a las 9 de la mañana de correr <risa> con la misma ropa. Un monstruo, Ay, Ay, qué, eh, época era época, de ¿Qué integrantes estaban en ese primer eh, buen, un buen momento? Era Clos, Salatino. Uh, la... no, Héctor no, estamos... Gallo. Mesaza, eh. Sí. Era mesaza mal. Eh, Rinaldi, el flaco Rinaldi. Sí. El flaco Rinaldi. Y después. <risa> ¿Cómo le gustan los periodistas? Sí, sí. A mí sí. me le pregunto si esto es una empresa solo. No sé, no, no, pero pero pará, claro. me, me encanta verlo. Me encanta ser espectador de ellos diciendo. Sí. ¡El Petit Show Gutiérrez! <risa> ¿Te acordás del flaco Rinaldi? No, no, era el que sí. iba. Eh, tú eres mi amigo del alma. Y pateaba la pelota en plaza los, de Francia. Eh, los grandes de siempre. Sí, grande de siempre. Sí, es como los, 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 ¿viste? De los viejos que te recitan las formaciones y dicen... ¡Ah, eso ah, ah, eso de hecho, el otro día estábamos viendo un video, aparece un periodista y Alfredo dice, qué bronca, no sé quién es. Porque él siempre quiere saber quién es. A un ah, límite claro. ya de conocimiento no, de gente gráfica. ¿No te etcétera. pasa, eh, Esteban, cuando ves notas viejas? Sí, eh, querés saber. Eh, pero rueda, tipo, en Ezeiza. Claro, claro, claro. Y lo ves... Uh, mirá, está Didito Rusiti. Claro. <risa> Y te pones a ver claro, quién estaba en Mirá Román y Uch, claro. cómo se metió ahí. Ahí vas a enganchar. Espectacular. Claro. ¿Vos empezaste directo en Teixe? Yo arranqué en Radio Mitre. Eh, AM790 en su momento, pero antes también hice una cobertura partidaria independiente con Renato, Renato de la Palera, que, sí, que me ayudó sí. mucho, Agustín Fantasía cuando claro. fue independiente. Buen jugador de fútbol, Renato. Sí, ¿Infierno Rojo bueno. era eso? Era Infierno Rojo. Sí. Bueno, Agustín Fantasía también juega muy bien al fútbol sí. y estaba... Medio eh, fresco igual, ¿eh? Sí, amargo. Fanta un amargo. poco más amargo. <risa> medio fresco. Pará, y estaba Juancito Fernández, gran Juancito jugador de fútbol. Gran jugador. Gran jugador. Gran jugador. Juega medio en puntita de pie, sí. muy habilidoso. Que Caruso lo quiso Tiene pinta ¿no? de jugador de fútbol. Eso no sabía. ¿No sabía? No. ¿Qué? ¿No te acuerdas que Caruso dijo si lo ve a Lenano y se la atropella? No, no, no la sabía. ¿Pero qué, como periodista independiente? No, de San Lorenzo me parece. Puede ser, sí. Porque sí. el primero... En la época claro, de, el primero de la promoción. Promoción. Porque defendió a Tinelli y se había enojado Caruso, es verdad. Sí, sí, eso pasó. Sí, lo veo, ¿cómo dijo? Si lo ve a Lenano y se la atropella. Pero agresivo por qué? el mensaje. Tenía las ideas claras. Hay peleas entre periodistas y, y protagonistas que quedan para la historia también. A ver, decime que tú. Top, top 3, decime. No, no, yo me acuerdo siempre el Algato César puteando a todo el mundo, pero eso no, no sé si era un periodista en particular. Yo vine a hablar de Tour. El Chavo Fuchs Esa. con eh, Tú como Amén. Sí. Es Esa buenísima. No, termina aparte con... Eh... El tour corriéndose sí. del otro lado diciendo, ah, de nuevo juega. <risa> uh, eh, a mí me estresan esas cosas. Sí. Te, te empieza a poner nervioso. Aparte, ahí tiene algo malo que el protagonista te puede dejar con un boludo. Porque a fin y de cuentas, él es la palabra siempre. final. Par de siempre. No podés discutir contra él por no. qué juega tal, porque solo lo sabe él. Bueno, claro. Esteban es eh, gran integrante de esos momentos incómodos con Horacio Paz. Bueno, la, claro. ah, qué buena pelea. Ustedes la repasaron. Sí, hace poco, sí, me, sí. Me, de hecho, lo sacamos lo a Horacio al aire. ¿no? Sí, sí, salió no. al aire. Un genio. Así. Pero en algún momento él te hacía disgustar porque al fin y al cabo te estaba insultando a No, nunca, te juro, nunca me ofendió ningún insulto. Porque son insultos vacíos, ¿viste? Sí, sí. La concha de tu madre. No, 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 no significa ¿Cómo era, nada. ¿Cómo era el, el camarín? Post, eh... ¿Risa o quedaba enojado? No, él, él, que, él, él yo, quedaba enojado. Yo me cagaba de risa, pero él quedaba enojado y como que eh, se calentaba y no se le iba rápido la calentada. Claro. Y quedaba, viste, como esos caballos después de las carreras. Sí. Y, <risa> <risa> bufoso, bufaba, bufaba, quedaba. 
y Gastón, viste, trataba de. de iba y lo abrazaba, bracito, quedate tranquilo. Y él quedaba recaliente. Ya no retarde, la producción lo retaba. Sí, sí, lo retaba. Porque en un momento, viste, se hacía reiterativo, pero no podía controlarlo. Hay una, una de sus grandes insultos, que creo no estabas vos, que es espectacular, que es en el verano. En enero, sí, Mar del Plata. Que sí. Agustín Fantasier eso tenía no, el. No, que el productor el Capocha, histórico sí. de, de Teis Sports, hasta en general Capocha. En Churacán. Le, sí. le, le había prohibido putear. Y en un momento sí. se le va y dice Capocha echame. Y empieza a putear. <risa> Capocha echame. La puta que ah, lo parió. Le metió el retroactivo. Sí, sí. Si querés echame. Y empieza a putear. Claro, claro, porque le había metido filtro eh, dos días, ponele, y al tercero dijo listo. Ya, ya está. Tío, toda la mierda, si ahí. querés echame, echame, Capocha. Era Pará, y. Horacio, ponele, ¿te relacionaba vos con él? ¿Llegaste a compartir mesa o no? No, no eh, compartir mesa en estudio de fútbol cuando yo iba eh, así, haciendo la cobertura de independiente o defensa y justicia, algo esporádico. Después de día a día, no, pero ahora lo veo siempre, porque él está en Libero, el programa que viene después de nosotros, sí. entonces siempre me lo cruza y siempre, siempre, siempre me pregunta cómo está él. Bien. Mirá. Yo era, yo me llevo eh, amigos. Para ah, mí es ¿sí? un amigo. ¿Sí? sí. A veces fuimos a comer, yo fui a cumpleaños, al casamiento fui. Mirá, Uy, todo. Bueno, quiero saber todo el casamiento. El, el casamiento fue espectacular, de Horacio. Había, qué sé yo, el, lo, eh, la mesa de Coco Basile y uh, toda esa banda. Uh, uh, la la con la mesa de Bendita y, no sé, Edith 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 todo. Era, era, era un zoológico extraordinario. <risa> Los de deporte, Diego Díaz Platinado. <risa> era, era espectacular el casamiento. Sí, sabes, esperá, era espectacular porque Horacio, por, por eso es un número uno. Los amigos del colegio. ¿En serio? Tenía ¿En serio? una mesa de los. Sigue, sí, los amigos del colegio. Porque como es. Eh, ¿Hay foto del casamiento? Pongamos la foto del casamiento porque son espectaculares. Y mmm, la foto de los amigos del colegio, los amigos del banco. Viste, él es amiguero y sostiene sus amistades. Es, es un, Mirá, oh, él siempre cuenta que. Porteño. Claro, claro. Sí, claro. bien por, Y sale a comer afuera todas las noches. Claro. Sí. No come nunca en su casa. Cecilia, que es la mujer. Bueno, sí. Hinchado. Claro, ahí estábamos en el casamiento. Mirá. mirá. ¿Qué, era? Qué bueno fue ese casamiento. Cantó el polaco, por ejemplo. <risa> <risa> Cantó el polaco. <risa> y sí, fue el polaco. <risa> y y le mandó con no. las trompetas, viste, el equipo de la dos. Ese hijo. Da, ese, este es el doctor. El doctor, sí, claro, el doctor. El doctor, Pérez, el doctor Rossetti, sí. Pérez Rossetti, Pérez Rossetti. Sí. Claro. Esa, Qué grande, la mujer de Horacio fue sí. es Vedet. Sí. Fue Vedet, la persiguió como 20 años, ah, 30. ¿sí? Claro, él estuvo enamorado de ella durante 30 años. No te puedo creer. Y él le la dijo en Qatar. que sí. no existen los amores imposibles, existen los hombres sin paciencia. Y que él iba a tener paciencia y como 30 años de paciencia. Frase. Pasa que encima él, a vos te, es te conoce desde chico. A mí me conoce, sí, sí, de chico. 25, 20. Pero yo te voy a decir una cosa. Él se peleaba con mucha gente. Incluso con Distacio, viste sí, hace sí. poco, Arevalo. Sí. Pero para mí, a él a mí me quería. Son a pelas ellos diferentes. por ahí no, son peleas distintas. Son pelas Eso ya era más personal. Claro. Y lo mío no era personal. Él se enojaba ah, porque... Era de fútbol. Lo baiteabas. Claro. Era el famoso lo baiteabas. Sí, sí, claro. sí. sí. Entonces, lo provocaba. Entonces, provocaba un poquito. Entonces lo único que me importa es ganar. Y esas cositas... Exactamente. Es... Claro. El mejor partido de la historia es cuando le decís... Eh, Solo solamente un tramposo, un tramposo oh, puede... Esa, esa es terrible. <risa> ahí se, ahí se, se va la mierda. Ahí mucho. se calentó mal. Y después <risa> se enojó... Se enojaba mucho en la época de San Paoli. En la época de San Paoli. Que vos te considerabas San Paolista. Y mirá cómo entrena con las rayas. Claro. ¡Qué rayas! Y cuando... <risa> y un día le dije ¿qué ganó Menotti? Pero, oh, me no. dice no porque Menotti le digo, ¿qué ganó Menotti en los últimos 30 años? Ponele. ¿qué ganó Menotti? dice este pelotudo ¿Qué? y y ahí arranca el... ay mira ahí estoy de fondo ahí está, ahí está. Ahí está con Pato Burlones con Patito claro, Burlón con Pato qué Burlón. botón por favor no él es, es Rick en Casa Blanca sí es espectacular qué grande era ese vos no tenés peleas al aire ¿no? No, 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 no tuve muchas. No, para nada. Porque tampoco participé en un programa así cuando claro. el debate era... Vieron que ahora el debate bajó. Sí, en sí. un momento estaba muy de moda, en un momento era el modelo de programa. Sí. Y ahora bajó mucho, es como que la ahora gente... Está, lo, eh, medio hateado. El, el debate. Sí, sí. No, 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 no se usa más. La gente no lo consume. Entonces no caí en esa. Ya va a volver. ¿O no? Sí, sí el, como es... Sí, 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 amaba eh, estudio de fútbol. Es sí, bueno, el problema del pollo un poco es... Eh, Pero que medio no, que bajó. Sí, es verdad bajó que bajó, la, bajó la el ida y vuelta. El ida y vuelta bajó, es verdad. Sí. Es que lo tratan de bajar los productores de todos los programas porque mm. la gente es como que ahora no, no los consume tanto. Le huye. Le huye. Claro. Por ahora. Qué, ¿Qué va más? Mm. 
¿Tener bueno, información, ponele? No, la información nunca, Siempre, pa claro. nunca pasa de moda porque es necesario, porque es lo que pasa todos los días. Pero ¿Se dentro descontracturó un programa, más o no? Sí, eso se descontracturó más. Para mí hoy, por ejemplo, los programas del mediodía, si ves el de, el de Clos o el de nosotros con Ariel Rodríguez, son programas de debate, pero de, desde otro lado. Con un poquito de análisis. Con un poquito de análisis. Sí. A, a veces hay un, un picanteo Alguna también. Agarrada, sí. Porque vos llevas uno más identificado con vos que uno más con River y ahí estás tratando de que se genere algo. No, lo que no va más me parece es el termo, ¿viste? Sí. Vos te moriste en Madrid sí, y vos sí. te fuiste al descenso. Sí. Esa, esa es la que me parece no va más. Lo tratan de no caer más ahí. Claro. La charla de... Chabacana. Que, que es peor, ¿no? Claro. Es muy qué importante peor. que los que tenés en el programa de vos que de River eh, sean buenos. Porque sí, esos sí. programas se alimentan mucho esos dos personajes. Mucho, sí, sí, totalmente. Sí, sí. Y no... Eh, ustedes como periodistas eh, no, no se aburrieron o no se aburren del, del Bober de todo el tiempo sí, Boca sí, y River sí. o a, mí, a yo, mí me mata yo descubrí este año que me aburre mucho el boberismo exagerado cuando hay un tema camerita ayer jugó Boca pasó a semifinales sí, te, obvio, te gusta hablarlo está claro. el tema es cuando tenés que forzar un tema ya se habló de Boca 10 horas no hay nada más que decir y siguen hablando de Boca. Ayer hablábamos de las previas. Las previas la, son uh, no, pre qué mala son Otro pre tópico. Pre otro tópico que es... Te liquido. Aparte, hay temas para hablar. De Independiente, Racing, San Lorenzo, Estudiantes. Es decir, hay un montón de temas. Pero después está, eh, se sostiene por el rating. Sí. Yo, eh, el otro, es más, tengo curiosidad por eso y le voy preguntando a los productores. Che, ¿por qué volvimos a hablar de Boca? Bien. ¿Qué pasó cuando hablamos de, de Racing o Independiente? Cállate, Gastón, sigue hablando de Boca. No, ¿sabes qué te dice? <risa> Bajamos. Claro, claro, pero sí, es boludo, así. Pero es y así. Digo algo. Igual eh, es notorio hasta, por ejemplo, en stream hay una fecha. Prendés el domingo a la noche, reaccionás al partido de Boca, después reaccionás al partido de River, hay un poquito menos de gente y después si reaccionás a los otros partidos, la gente cae. Obvio, boludo. Sí, sí. Claro. Pero es, tiene lógica estadística. Claro. Si hay 15 millones de hinchas de uno, 15 millones de hinchas del otro y el resto de lo demás. De hecho, hay diferencia entre Boca y el resto. Claro. Es decir, River está ahí, pero, pero en el rating, que son números, no es, no es la opinión de nadie, es claro. un número, está por encima. Igual a, a los que nos gusta el fútbol de verdad, sí, los sí, enfermos, sí. a mí me da un tema de, no sé, del quilombo que hay, no sé, con un huracán que se. Me gusta igual. Sí, sí. A mí yo me engancharía con todo. No ¿Ves porque... todos los partidos de la fecha, ponele? Yo veo mucho, yo veo nivel de enfermedad. Sí. No, no todo porque no se puede, pero veo mucho. Mira mucho más yo que yo. Yo veo mucho. ¿Sí? Mucho no, más. Sí, sí. Yo a veces lo llamo, le escribo y está mirando Arsenal, por ejemplo. Sí. Uh, ¿Ascenso? Duro. No, no. Yo miro fútbol ascenso... argentino, primera división. Y Inglaterra un poquito, tampoco Europa, soy muy fanático. Pero ayer, por ejemplo, Talleres Colón a la tarde. Partía. Soy claro. de él. Claro. Si vos que ve Gastón, MLS tenés Yo miro que mucho, más, mucho más de afuera Pero por lo mío va más ligado a la información Y me lleva a verlo y me engancho más por inform ¿Entendés? Ah, más que por el partido en sí Soy futbolero de la selección. Claro, me, me, me lleva de ese lado O ayer por ejemplo vi el primer tiempo Inter Miami Porque quería ver cómo jugaban Después el partido me aburrió bastante Y, claro. y, y después tenía que ver Boca Racing Pero no, él es futbolero pero de Yo el domingo de me la sepa. entero Godoy Cruz entra al Cordo uh, sí. Desde que empezó hasta que terminó y después me pegué con el eh, Boca Sarmiento, Independiente, Morbo Total, Vélez, Vélez Morbo sí. y River, River, River Barracas. ¿Cómo manejás eso? Cuatro, en, eh, porque a mí me pasa muchas veces en mi casa, sí. yo tengo tres hijos, eh, y me pasa de decir, bueno, pará. El hijo este partido. Godoy Cruz, eh, lo sacrifico. Central Córdoba, lo sacrifico Bien para estar un rato. Sí. Así después engancho todo y el claro. otro, el segundo tiempo una medio que lo, lo... Una estrategia, una claro, estrategia. Los últimos 20. Tenés que armar sí. medio el día. Exactamente. Claro. Ni hablar, bueno, yo estudiante, ponerle el, el sábado, jugó con Unión, me tomé el día, básicamente. Claro. Correcto. Pero me llevé al crack, así que ahí la zafé un poquito, pero... Pero ahí me tomo el día. Claro. Vos no vas a la cancha de hincha, vas no, a laburar. Voy a laburar a veces, sí. sí. Eh, no, es una, es una pelea de todo. No sé, es medio milagro. Claro. Que, que todavía tenga familia. Claro, es medio, que te banquen eh, eso. Es medio milagroso, sí. Que te banquen eso. Sí, ahora eh, cuando mi pibe juega al fútbol se transformó en la prioridad, ¿viste? Y ahí ya dejamos todo de lado porque lo voy a ver a él. Ah, ok. Es, fines de esa, semana. Esa actividad. Eh, los fines de semana o los entrenamientos. Cuando, esa actividad se impone. ¿Y cómo sos? De. Padre... Puteo, la verdad ¿Sí? que hay que decir la verdad. O sea... Eh, eh, ¿Al entrenador ¿Puedo? ponerle? No, pero... A mi hijo, ¿viste? Yo no quiero que pierda. No me Igual, gusta un poquito. Lo, tío, chala, lo hace jugar mucho al fútbol. Él juega mucho al fútbol. Sí, pero vos también lo llevas mucho. ¿Y ¿Lo porque él se enganchó? No, no, no lo puteo. No lo puteo, pero le pido que... Un que más. ponga, loco, que no, ponga la patita. Sí, claro, yo le digo que juega? él tiene... Y es metedor, ¿viste? Ah, es metedor. un zurdo metedor, juega con nene más grande, pero yo le digo, ¿viste? Papelones no. 
ustedes jueguen, ganen, cuando tienen que perder, pierdan. Papelones no. Ya, la vida, gusta, la vida por los colores. Claro. Y a veces le digo, ¿cuántas Totito, piernitas tonto, trajiste? ¿Cuántas piernitas? Y ahí se ríe, ¿viste? Porque... Eh, ¿Qué edad tiene? Seis. Seis. Es muy chiquito. Claro, como el... boludo, muy chiquito. Pero lo hace jugar hoy... mucho, lo haces entrenar mucho también. Pero no es que lo hago, porque parece que lo estoy obligando. Pero él se enganchó. Él, él juega dos ese por semana. Juegan dos categorías. Es una dinámica de familia y de club, no es que si no parece que. ¿Ustedes tuvieron sí. esa vida también tipo de no, no, cero. Babi, eso? No, cero, cero, al esa revés. Se la debo a mi vieja que no, 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 medio que no quiso. ¿No? Y ahora a mí me encanta, claro. Aunque no sé, no quería. A vos eso te quedó pendiente un poco. Sí. Y, a, y a, mí, a Guido y a mí no, no, no cero. Sí, ¿Cómo son como futbolistas? Ah, muy, muy regulares. ¿Juegan para juntos? Abajo. Sí, sí, los sábados. Juntos, Tienen sí. pinta de jugar bien, ¿eh? Sí. Esteban sí. al menos. Él juega, él juega bastante mejor que yo. Un él, poco. Vos sos tipo, es un cinco metedor. Sí. No, somos sacrificados. Sí, sí, yo, yo, yo soy de pelearme. En sí. todos los torneos que juego, termino. Vos sos más tranquilo, ¿no? Él es un poquito más tranquilo. <risa> ah, no, yo me vuelvo loco. Ya ah, sí me está peleo. loco. Está loco. Pero ya sí no me peleo. No, no, no. Pero no. alguna puti... A ver, entras en, lo, entras en, la, en el Ross. Entras sí. en el Ross. Entro el Ross. Que, que jugamos entre amigos. Capaz si se lo decís a alguien que no conoces, se la toma mal. Con él no se lo toma mal nadie porque. ¿Y el canciller pues... juega o no? ¿Quién? No, eh, no, 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 Guido, no, no, Guido no, Guido no. ¿El Guido. Yo le llevo 12 años. Yo siempre jugué al fútbol y los empecé a llevar a ellos. A él le gustaba y a Guido no le gustaba. Y era muy obvio. Entonces yo insistía en que tenían que ir a jugar al fútbol. Eh, iban los dos. Y un día cuando llego, ya empezó a ir al arco, ¿viste? El que va al arco oh. porque mucho no le gusta. Y un día yo ya... Ah. Entonces Guido estaba en el arco y yo llego para acompañarlo y le digo, ¿y Guido cómo van? Bien, bien, todo tranquilo. No, 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 no le gusta el fútbol. Este definitivamente no. Hay que por otro lado. Hay una cosa. Si no tenés ganas, no venga más. No, mejor no voy más. No, te lo bajaste, lo bajaste. Y ahí se. Y sí, porque si le preguntás cómo van y te dice todo bien. Sí, nunca más. no le gustó. Estaba disfrutando. Claro, estaba en otra. Y entonces, ¿y vos de qué jugás? Yo también juego de 5, o si no, en cancha más grande, juego de 4. Pero jugamos casi siempre cancha de 7, de 8. ¿Jugaron torneos tipo de periodistas juntos? Sí, sí, jugamos torneos de periodistas, están muy buenos. No, bueno. ¿Sabes quién los organiza? Guate? Sí, yo Dice juego. Dice que es muy bueno. Sí, juega muy bien. Es muy, muy rápido. Es, eh, es calentón, pero es hincha pelota. Y, ah, viste, y bueno, el que te lo pinta, reclama y... Pues tirámelo ya y sí. ah, le hice lo que pude. ¿Qué querés que haga? Ah, <risa> pide, exige. Claro, claro. Pero juega bien, juega bien. En el es canal en TIC hay muchos que juegan bien. Sí. Pato Burlones, jugador sí. semiprofesional. Muy bueno. Juega bárbaro. Pato bárbaro Burlones juega bien. Muy bien. Felicioni. Pelicioni más, más o menos no, y medio vago se nos se hizo bien se nos es un buen defensor aguerrido bueno, buen juego aéreo sí, eh, claro. hace muchos años él, él entra también en el picanteo a veces en los partidos sí, de torneos Ariel, se, se caliente. yo con Ariel jugué torneos largos y te, hemos terminado no te digo a las piñas pero no, partidos, contra él no, no, juntos ah. juntos jugamos torneos juntos Azaro juega bien el flaco Azaro juega bien es increíble el flaco Azaro juega bien me parece espectacular tiene las patas no, medio un cinco es una araña ¿viste? es una mezcla de araña y pulpo porque hace así con las piernas y pero tiene técnica el flaco. Es increíble ir al loco del cuerpo y ver que Azaro es el hombre más largo del largo, mundo. Es largo, es largo, es largo. Se sienta en la silla y eso. Sí. Pobre, sí, 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 sí. Claro, y es difícil sacarle la pelota. Sí, sí, sí. sí juega el 5 por lo menos. Claro. Joaquín Bruno juega muy bien, pero bueno, él juega Joaquín fútbol, Bruno juega. Llegó Joaquín Joaquín hasta la Bruno reserva juega. Arsenal, me parece. Y bueno, eso ya Joaquín te da. Joaquín jugó te con Papu Gómez, si no me equivoco. Sí, sí. sí. Tienen, tienen relación. Eran... Germán Alcaín en el culo independiente sí. es un no espectacular. Te cabecea todo. Todo, ah, todo bueno, Agustín tanque. juega bien. Agustín es más vago, pero juega sí. bien. Juancito Cortés. Malo. Juancito. Juega de tres, Juancito Cortés. Sí. Juan Fernández, que lo nombraron antes, que lo querían pisar, sí. juega muy bien. <risa> pero Caruso lo querían Caruso, Caruso. Caruso. Chicho, Chicho Broma, el pelado Chicho de Chicho Broma. Sí. Eh, él dice siempre Metedor. que juega bárbaro y no juega bárbaro. ¿Tato? ¿Tato? No, nah, Tato nah, se cae tato de se risa. Ríe. Tato se cae de risa. Juega, <risa> ¿viste esa como la vida, que... como la vida. Tato disfruta. Va a divertirse. Cara. Tato es un bien? tipo que disfruta, disfruta de estar vivo. Claro. Entonces juega cagándose oh, risa. Oh, hermanito querido, te dicen. Es increíble. Eh... Mientras te saca un Claro, un y te mete un chivo ¿no? de algo ahí en el medio. <risa> te dice, tiene como eso de algo familiar, boludo. Como que se conocen hace un montón. Es espectacular. Es un club de amigos. Ay, que tiene un canal de televisión. ¿Cómo <risa> <risa> como que... Álvarez? El Pollo Álvarez eh, le gusta mucho jugar y juega bien ¿Juega también. Bien? Sí, sí, yo juego un par de veces con él, juega bien. El Chino Leuni juega bien también. El Chino Leuni juega bien, muy, muy, muy jugar. físicamente muy bueno. Ariel Rodríguez. También. No, a, a mí gran me encanta. Jugador. Me encanta ¿En cómo juega Gran Rodríguez. jugador. ¿Sabes lo que tiene Ariel? Eh, Quiere ganar todos los partidos. No, es, ah. es un loco de jugar a la pelota. Mirá, Cada vez que hace el programa buenísimo. dice: Hoy juego a las 5 de la tarde, mañana juego a las 7. Ah, juega enfermo. todos los días. No me lo imagino. Juega jamás, un intercountry y los conceptos que tiene para jugar. 
no toca una de más, te toca siempre bien la pelota, corre. Sí, es buenísimo, Ariel. Lo van con muerte. Es un jugador de equipo extraordinario. Eh, me dijeron, no lo vi jugar nunca, Farinela juega bien. Sí, muy Yo bien. Lo vi jugar, juega muy bien. Juega muy bien. bien. Nueve. Sí. Pero no le saca la pelota. Es un Bien. tanque. Es como, lo que pasa no, es que la un... condición física lo se liquida, empieza a jugar. Claro. Claro. Sí, pero bueno, te, lógico. Te pone juega. el cuerpo y no sé. No sé Uno de los más. mejores jugadores del balneario 12 de Mar del Plata. Porque ahí la viste ah, que no se va la, la pelota. Claro, claro. Entonces el, te hace el así. Gira, claro. No lo puedes marcar. Es como un guanchope en cancha de cinco. <risa> no se la podría sacar nunca. Soto bueno, pero también así. Calentón. Canchero. Calentón, sí. Canchero. La pizza. Lagunero, pero bueno. De Paoli, que bueno, fue futbolista, obviamente. Obvio. Rodepa. Rodepa. Bueno, Matías Martín jugaba bien. Matías sí, Martín. lo vi jugar muy bien, muy bien. bien. Eh, ¿Quién nos queda? La verdad que no, el pollo, el pollo. Todo. Nunca lo vi jugar al pollo. ¿Pollo? ¿Jugaste jugador, pollo una vez? Bien. Sí, 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 jugaba bien, jugaba bien. Juega seguido el pollo, siempre lo, cuenta eh, también. Lo, Bu a Bulos, malo. Balardo. Fede Bulos. <risa> ¿Sí? Malardo, Fede Bulos, le mando abrazo. Eh, el mapache Bulos. <risa> el mapache es un modo. Eh, ¿Cómo está Miami? Revolucionada todavía. Sí. Yo pensé que, que quizás iba a durar un poco menos el fervor y sigue igual que lo que genera él. Eh, y la verdad es que ya haya ganado un título y esté en la puerta de otro es espectacular. ¿Cómo en la puerta de otro? Sí, porque claro. está jugando la, la Copa Cup. Argentina. ¿Cuándo, ¿cuándo la vamos Copa a hablar? ¿Cuándo vamos a hablar del nivel de MLS? ¿Cuándo nos ponemos a hablar en serio de ese pa nivel? Es para analizar el nivel. Eh, porque hay varias maneras de verlo. Obviamente el nivel es mucho más bajo de lo que estamos acostumbrados a ver donde juega Messi, porque no, no es fútbol europeo. Pero fíjate que fueron muchos jugadores buenos argentinos también, y ninguno sacó la diferencia de mal que es se verdad, en tan poco tiempo. Es verdad. Ese es el parámetro que yo uso para ver que lo que hace es increíble. Lo hemos hablado acá. Mm. Es, es, es increíble. Ayer igual vi un gol que hizo Lucho Acosta, un golazo. Sí. Eso que bueno, Lucho Acosta es el Lucho. Yo estuve allá cubriendo ese partido en Cincinnati. Juega, juega, juega muy bien Lucho Acosta, y allá eh. es figura total. Eso a mí me dijo Mar cuando, sí, con, eh, Martino, viste, eh, digo, pero ¿podrá acá? Porque me dice, mira, acá Luciano Acosta... Eh, Valeri, no me acuerdo, que se la sí. rayan, sí. eh, hacen la diferencia. ¿Cómo no va a hacer la diferencia Messi? Tenía razón, hace la diferencia. Hace sí. la diferencia abismal. abismal. No, pero abismal. Bueno, Maxi Morales jugó Maxi muchos Morales. años y hay, hay, también hizo. Hay figuras y jugadores que no tienen concepto de futbolista porque no hicieron inferiores. Entonces, ¿Hay eso todavía? Sí, ¿Hay sí. jugadores que no hicieron inferiores sí, en la Liga? hay jugadores que no hicieron inferiores. Es, es un y, habla, y te voy a decir una cosa, y hay pibes que llegan a los planteles ellos no en, las, en lo que la, la, no sé cómo se llama no pueden cabecear porque hay un estudio que dice que no pueden cabecear entonces hasta los que yo fui a ver entrenamientos de juveniles ah, ah que no los, los dejan cabecear. no los dejan cabecear por una cuestión médica por sí, una cuestión médica entonces claro después llegan ahí no, no, nada, no entienden nada pero está mejorando mucho ¿eh? pero está, van a mejorar hay, eh, en Estados Unidos hay mucho más cancha de fútbol para, para laburar y practicar de las que se piensan y aparte tiene métodos espectaculares fíjate cómo están avanzando todos ellos tienen lo que ahora se llama inferiores en, en los clubes o algo así Sí. Eh, cuando llegan a los 18 años si un jugador le da para hacer contrato profesional caso Benjamín Kremaski le firman un contrato profesional Bien. ahora si ellos consideran que no le da para estar en la primera los mandan becados a una universidad se la paga tipo, el club sí, básquet, eh, básquet, tipo se básquet. la paga el club y ahí juegan para el equipo de la universidad si ellos ven que ahí te destacás te repescan y volvés pero no te dejan a gamba, digamos. Eso es lo espectacular. Y en que, las universidades lo a los que juegan bien al fútbol también los becan para el estudio. Claro. Que es la motivación claro, para, para eso, para estudiar. Eh, claro, claro. claro y y si no lo sancionan y no pueden Exacto. jugar. Exacto. Un ¿no? sistema y de premio. Contó, por ejemplo, que pasó de no saber si iban a hacer contrato profesional a, a esto, que, que ahora lo conocemos todos, que lo ¿Quién? ven... Este eh, Benjamín Kremaski. Claro, que hasta hace un tiempo, la verdad sí, es que sí. él, él mismo lo admite, no, no estaba en órbita de nadie. Y hoy, es un, el otro día dio un pase a Messi. Sí. Bueno, en realidad el pase, el, el pase, el pase de Messi el pase primero. Increíble Pero bueno, la devolvió bien. La devolvió sí. bien. Y ese, hablando, ponerle del traslado MLS selección, ¿no? Porque sí. ahora, bueno, al Mundial fue Tiago Almada, sí. jugando sí. para Atlanta United. Sí. Eh, y ahora los ojos están más puestos en la liga. Esto le va a dar chances a los jugadores de MLS de, de rozar más la serie. Bueno, ahora bueno, citaron sí, Velasco, a... Sin ir, Velasco. Ma, sin ir más lejos está Velasco. Yo creo que, sí, que sí, en realidad está mucho. pensado para el sub-23, pero, pero bueno, está, está en la lista de mayor. Yo creo que sí. Si ahora nos pasamos hablando de jugadores que hace un tiempo no conocíamos. Dixon Arroyo, por ejemplo. Taylor, qué sé yo. Él visibiliza todo lo que tiene alrededor, me parece. Eh, y, y la liga encima se preparó porque lo que hay que entender es que no es solamente Messi la liga se prepara para crecer claro. quieren, quieren ahora recortar y que, y que estas reglas de, de tres jugadores de franquicia por equipo a largo plazo no exista más y que Bien. puedan llenarse de figuras y hay equipos que no, no son tan malos como parece Nashville por ejemplo sí. a mí me parece un, un buen equipo 
un buen equipo. Obviamente que acá puede perder con cualquier equipo de la primera del fútbol argentino, eso está claro. Eh, pero hay equipos que son dignos, que no son, no son todos malos. No, Nacho no es malo, y Cincinnati aparte, no es malo. Cuanto más jugadores lleven de, de ligas eh, importantes, no la mexicana, ligas más eh, de Argentina, Uruguay, eh, y se nutran de esos jugadores, incluso supongo van a empezar a llevar jugadores europeos, y sí. de los que no vayan a, la liga, a las principales ligas europeas. Y ellos europeas, van a querer ir también. Y ellos van a querer ir. Eh, se va a equilibrar un poco y ponerle cuando bajen a Messi del cuadro porque va a pasar en algún momento sí. hoy vos ves que los equipos cuando juega Messi medio que están los mm, jugadores para mí no van a llegar a bajarlo del cuadro sí para mí sí pero cuántos años va a jugar en la liga Messi un año y medio sí, más pero mientras cuanto más se acostumbren a que Messi está en la liga supongo que lo van a bajar. se van a llegar a acostumbrar para, para mí, mí sí. todo su paso por la MLS va a ser la de un gran desfiladero. Sí, pero ¿Vos decís? Creo que sí. Y incluso Leopoldo termina en Barcelona su carrera. Para no, mí. para mí no. A los 39. ¿En Barcelona? Sí, no sé. Sí, para mí él se instala a vivir en Barcelona. Ah, él dijo, ah, bueno, sí, él, él lo dijo, lo dijo siempre. Ahora, añito, lo que pasa es que ahora año. se lo ve tan bien ahí que, qué sé yo. Sí, se lo ve muy bien. Muy bronceado. Bronceado, no, se camisas, se camisas Nunca estuvo tan contento Nunca estuvo tan contento. Está contento, está Ella muy contento. también muy contenta, muy, muy contenta. Sí, la verdad es que... No se tiene que ir de ahí, ¿para qué? Está muy bien, está ahí. La parte de la ciudad es dentro de todo tranquila. Eso es que puede caminar tranquilo, no, no, no es así. No. No, no Pero el otro día le hicimos una nota a Ustari, gran amigo de Messi toda la vida, y con toda una situación espectacular. Ustari ahora está libre. Estaba en, pa, en Pachuca y Pachuca. quedó libre. Y contó algo espectacular al aire. Dijo que después de la cena, que primero fueron un, a una especie de bodegón, que era un bodegón con sí. Maxi Rodríguez, Tapia, Chiqui Tapia, sí. él y Messi. Que se, se metieron y nadie, se, se metió en una mesa, eran ocho mesas, nadie se volteó a verlo nunca. Raro. Raro. Que pudieron hacer sobremesa de una hora Mirá. sin que nadie moleste ni nada ni se acerque. Y que después salieron se largó a llover entonces se quedaron en una esquina hablando bajo un techo en la calle 40 ah, minutos y mirá. Messi ahí es decir que no, no le debe pasar en todos lados no, eso claro eso es un poco lo que te da <risa> Miami ¿Qué, ¿qué pasa con lo de la Copa Libertadores? ¿hay realmente algún tipo de chance? para mí no yo no la veo para mí no va a pasar no para mí no va a pasar. Sí, lo que están gestionando es una especie de reedición de la vieja interamericana claro. ah. que la jugaba el campeón de la que hoy es la sí. con, hoy se llama con Cup claro. Champions Cup claro eh, en es, eh, antes le decían Conca Champions claro. y el ganador de la Copa Libertadores. Mi información. Uy. Uy, uy, uy. Quieren hacer una final entre cuatro de Sudamérica y cuatro de Norteamérica. Ah, ah una especie de lilla. Claro. Y ahí, y ahí, al haber ganado la League's Cup, esta, entra Inter Miami. A jugar Perfecto. contra el campeón de la Libertadores, el campeón de la Sudamericana y dos equipos más de ah, Sudamérica. Bueno, algún asiático, tal vez algún asiático. Eh, y bueno, y ahí ya metes una cosita que no es ni una Libertadores, pero... Interamericana, claro. dos contra dos. Claro, por una Interamericana no de, lo, de, de solo las dos, no, no, dos finales. No, Sudamericana, Libertadores, con, con K Champions y de CDC Alex Cup. Esos son cuatro. Inter Miami, cuatro van claro, a ser. Yo no, digo ocho. ocho. Yo digo cuatro. Perfecto. Bueno. Queda ahí planteado. Queda ahí. Ay, Ay, malo cuando se define, ¿eh? Sí. sí. Malo sí. No, no, igual, claro, sí, están... Ocho... Y cuatro. Ocho, yo digo cuatro. cuatro Dos de Conmebol Y dos de Concacaf claro. digo yo. Y los otros dos Decís vos invitados Y claro que Lo Robert. quieren hacer más grande Boca. Claro Porque si Inter No gana la Conca Champions ¿cómo Pero vamos? ya ganó la Leeds no, Cup Ah bueno La Leeds Cup Ya está sí, Le aseguramos la copa Claro Pero todavía no está hecho Pero La copa de está y se tendría que hacer para el año que viene, pues el año que viene. Pero Copa de Libertadores, no, no, eso no, no, no va a pasar. El, año que, el calendario ahora arranca, hay dos fechas eliminatorias ahora. ¿no? Sí, el jueves próximo. O sea, cuatro fechas. Sí, dos ventanas. Eh, no, no, seis no. partidos en total, seis tres partidos. de dos. Septiembre, ah, octubre y noviembre. Claro, está bien. Dos, dos en septiembre, dos, dos en octubre y dos en noviembre. Ahora bien. es Ecuador el jueves, eh, jueves 7 y Bolivia-Argentina en la altura de las 5 de la tarde. El 12. Máxima el 12. sorpresa de la lista. ¿Sorpresa? La gran novedad para mí Beltrán. es que Lucas Beltrán Bien. está citado para la mayor y no para la sub-23. Sí. Bien. Bien. Esa es la gran novedad. Sin Buena duda. elección. Había otro nombre igual, ¿no? Y Tazapelli, estoy viendo. No, no. Pero esos van para la sub-23, claro. para es... Macherano. Eso es... Ah, Zapelli, con... Esquivel y Velasco, como son argentinos, 2001-2002, que juegan en el exterior, los meten en esa lista para que los clubes los cedan y jueguen ah, con Macherano. Si no, te los prestan. Si no, es ah, una cuestión es, legal. Ese es el tema. Ahí. Pero Beltrán se queda en la mayor. No, claro. va, no va a la sub-23. Sí. 
Y Garnachito ah, va a jugar. Quizás se debuta en eliminatoria. Sí, seguro. En eliminatoria. En partido por los puntos. Le falta, un, le falta un partido para quedar definitivamente sellado con la selección argentina, Correcto. así que lo va a jugar. Uh, y Facundo Buenanote es otro jugador que sí. al cuerpo técnico de la selección le gustó mucho en la última gira por China y, e Indonesia y es parte de la selección mayor. Facundo Buenanote, el Brighton, sí. juega muy bien. Dos eh. jugadores del Paranaense. Sí. Zapelli y Esquivel. Zapelli y Esquivel. ¿A qué de se debe, che? Ex Unión y ex Belgrano. Claro, ¿por qué no? Porque es para el, la Sub-23 y los vieron bien acá. Al Paranense llegaron recién, es hace así. dos minutos. Okay. En enero se juegan los preolímpicos. Los ganadores sí. se clasifican a París 2024, es en julio del año que viene, los Juegos Olímpicos. Claro. Y para esa competencia se necesita una Sub-23. Entonces, bien. Mascherano ya tiene vistos a todas las categorías anteriores. No a sé. La sub -20, eh, sí, la, no sé, Nico Paz, por ejemplo, que claro. igual no se le iban a dar porque juega afuera. Eh, Redondo, muchos me decían, che, ¿por qué no convocó a Redondo? Porque ya lo tiene visto. Mañana sí. quiere ver a los que no vio, armar un equipo y competir en enero. Y el campeón del mundo que se puede meter en ese equipo es Tiago Almada. Mira, ah, mira. Porque le da la edad. Y, y, mayores, y eso, los tres mayores. ¿Hay alguna bueno, chance de que los mayores sean.? En Messi, su momento fue más cherano, ¿te acordás? Sinceramente, sí. no sé quiénes pueden ser los mayores que elija Escalón. ¿Messi ni en pedo? Para mí no, no porque Messi va a jugar no. la Copa América en junio. Ah, tiene Copa América. Para mí no, no hay chance de eso. Ah, no o sea que ahí. los mayores. No van a ser los... Pero es que hay un tema, quizás no haya ninguno, porque no hay fecha FIFA que te ampare para los Juegos Olímpicos. ¿Cómo es? ¿Los Juegos Olímpicos son en junio también? No, julio, de julio, julio a agosto. Claro, pero los equipos no están obligados a dártelo. Claro, claro. claro. Entonces, ¿qué no es que lo va a dar? Te no, te lo di para sí. Copa no, América. No, salvo un jugador que se plante, como claro. hizo Messi cuando jugó, que se le plantó a Guardiola y Guardiola le dijo, bueno, anda porque sí. se eh, ve un cara de culo todo el día. 2008. Claro. Esa es la de, fue Riquelme y Macherano ese equipo. De mayores. Elme, sí. Eh, sí, 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 sí. Y Ayala, creo que Mancherano, era. Macherano. Y puede ser Ayala, Ayala, ¿no? Puede ser Ayala. Eh, pero, pero me. Ahí, por ejemplo, ya jugó Copa América. ¿No? Ya sí. pasó la Copa América. Por ahí le dice a Inter de Miami, che, tengo ganas de jugar los y va, va a depender exclusivamente de él. Mm. Pasa ya los ganos. Es muy amigo de Macherano. Capaz claro. que. Ah, ahí, y tiene razón, un ahí hay algo. Claro. Eh, y, esperá, y fue clave para que Mascherano no se vaya porque él había renunciado y Messi le pidió lo convenció a él Messi escalón y qué sé yo entonces capaz que le puede escalón aparte en el Inter eh, por eso digamos, digo. Que, hace lo que se le cambia claro. el culo no y, y el Inter no va a decir en FIFA che yo no lo sé claro, claro. claro por eso en que, capaz que, que no le podía pasar en París Saint Germain o en Barcelona viste es más difícil capaz termina llegando a Cremachi a Vilés sí. Cremachi, Cremachi está para tiene que Estados elegir Unidos, claro ¿sí? me parece que ya eligió sí y porque ahora va a la selección de Estados Unidos sí. y ya con jugar un partido queda bloqueado por, por dos, eh, años. dos años. Si juega tres permanentemente. 18 años tiene. 18 tío. años y Mascherano lo tuvo en cuenta en su momento, pero no lo llamó para este, entonces están veremos. Y ahí tiene una selección a, 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 al, al alcance también. Es, es una selección difícil igual para él, ¿eh? Y capaz difícil. que lo agarra. Es, es buena, sí. es buena porque es difícil, la, pero. Está bien, tiene que jugar a no, no va a jugar a la selección está rendida. claro. Es que depende pero... internamente lo que él piense o lo que le haga. ¿Entendés? Sí. Por eso es difícil. Yo no, sabía que él estaba ahí viendo si casi. Lo agarra Messi. Cremachi tiene nombre de heladería artesanal. Sí. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿En qué momento Cremachi? se va a dar para ustedes el recambio en la selección? Cuando van a, los campeones del mundo empiezan a volar porque Mirá, los empujan a tres igual o no. Bueno, no, campeones del mundo, pero los grandes, grandes son Messi, Di María y. Yo también. Yo también. Listo, intocables. Intocables. Pero bueno, en algún momento eh, va a Di María que me parece que Copa América. Sí, no, va. Di María dijo eh, que lo, lo último era el Mundial y ahora dice que la Copa, la América, Copa América. Pero todos lo Ellos deciden igual, ¿no? Eh, sí, absolutamente. Sí. Igual Escaroni no es que no regala. No, pero en, es, en, es, en esos casos particulares. Sí. Deciden. Sí. 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 Vamos, vamos. Che. Ah, pues Esteban se tiene que ir. Sí, tranquilo. Listo, listo, listo. Es que, Ay, no, no pasa perdón. nada, no pasa nada. Perdón, es perdón, que con Messi, con Messi, obviamente, que, que va a definir él. Eh, para mí el, el parámetro es ver hasta la Copa América, que ahí están asegurados todos y después claro. se, se va a ver. Claro. Pero si un recambio está bien hecho, como lo está haciendo Scaloni, no te das cuenta. No es brusco el se recambio. Va la, un par desaparecieron. ¿eh? El problema es cuando es, es abrupto. Ahora, por ejemplo, en el recambio no se sé, campeón el mundo. Bueno, Joaquín Correa no fue campeón del mundo, pero aparte del no, proceso eh. y ahora de vuelta no está sí, convocado. Papu Gómez desapareció. Pa Papu Gómez es campeón del Volvió mundo y no está Foy. más. Volvió Foyt, por ejemplo. Se fueron metiendo Garnacho. Garnacho Buenanote. Eh, Buenanote. En Medina. Muso. Muso volvió. Muso. Eh, seleccionó Rulli. Bueno, seleccionó Rulli. Seleccionó Lo que le pasó a Rulli fue tremendo. Eh, sí. El día posterior al día que seleccionó, iba a viajar a Múnich sí, para que hermano, Múnich. Múnich. Tenía terrible. arreglado. Increíble. Y Pobre se le cayó. Esas historias de fútbol son terribles. Terrible. Sí. Al día próximo sí. iba a viajar. Sí. 
Tremendo. Bueno, gracias, chicos. No, no, por gracias. Favor, la pasé espectacular, ¿eh? Excelente. Sí, bueno, charla bueno. bolera. Llegó bueno. McDonald's, la nueva B con Cheddar McMail, con mucho, muchísimo Cheddar, che. Adelanta tu pedido por la app y retíralo por tu local más cercano. Vamos a la pausa barrida y venimos. La entrevista de la semana fue presentada por la nueva Bacon Cheddar McMeld de McDonald's. Con mucho, muchísimo cheddar, che. Te voy a encontrar, hijo de remil, puta. Pará, la concha bien de tu puto. madre. Pará, pará, hijo de pará. Mi puta. Ah, che. Oh, Escúchame, eh, me gustó, ¿eh? Tuvo muy buena la nota con los bueno, edu. No, tú y tú me, tú me cayó, pero mil Esteban puntos bueno. Esteban Edu. Sí, a Gastón ya lo conocíamos, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Me cayó muy bien Esteban también. Eh, conducción, conducción de la pareja de hermano, ¿no? Esteban. Sí, sí. Hermano, hermano mayor. mayor hermano hermano mayor. mayor total. Eh, sí, pero medio bueno. onda se enocia. Tienen que sí, ser. Sí, es bueno, que es, es Taze Sports. Es, es, El corte es Taze Sports. Es Taze Sports y Kloss. Y Kloss. Son, no solo te son escuelas de los, los ¿Hay dos. algo más lindo que ir a la cancha? No. La verdad que no. La ¿Pero qué que no. pasa? ¿De visitante? No podés. Si no sos socio, anda a conseguir entrada. La querés acá por internet, se cayó el sitio. Por suerte ahora tenés un contacto adentro de la liga que te hace pasar a la cancha. Siempre llegó el abono Gatorade. Carga el número de lote y hora de tu botella en gatorade.lat barra ar. Y ganate entrada para ver a tu equipo de local todas las fechas de la Copa de la Liga 2023. Participá y viví la Liga desde adentro con Gatorade, hidratador oficial de la Liga Profesional de Fútbol. ¡Barridona! Nada más lindo que ir a la cancha, pero de visitante no se puede. Si no sos socio, se complica. Por internet, la web colapsa. Por suerte, ahora tenés un contacto adentro de la Liga que te abre la puerta de local. O mejor dicho, te libera molinetes. Presentamos... El abono Gatorade. Carga el número de lote y oro de tu botella en nuestra web. Podés ganar entradas de local para tu equipo para toda la Copa de la Liga 2023. Viví la Liga desde adentro. Gatorade. Hidratador oficial de la Liga Profesional de Fútbol. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Y pam, si no, pam. por eso el newsletter dice. Eh, ayer. Ay, feliz tan pícaro. Ayer Twitch vive picos de gente viéndote. No. No, en el programa tuvimos más. El día que vino Visa no había 12.000. No, 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 pero solo, 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 solo. No, el día sí. de Jabula debe haber sido. Sí, no, solo. No, pero sin eventos. Sí. Claro, Jabula Sin eventos, sin eventos. Un día. Un post partido. Cualquiera. Eh, no sé, creo que sí. Creo que en post partidos de la selección he tenido 8 o 9 también. ¿Es el momento para aprender? Sí. ¿Sí? Estaba Robert es. también. Estaba todo el mundo. ¿va? Es espectacular. Que termine un partido y prende un stream. Ay. Es algo que para mí eh, va a quedar como algo de una generación. De que terminaban de ver su partido y prendían a ver quién estaba prendido. Eh, porque sí, es, es, es lo que hablábamos el otro día del, del post. ¿No? Sí, es el post. Pero acá, lo raro que tiene. Vos ponés video, ponele eh, del, del el post resu... en vivo. No, no. Lo que haces es ver el partido. El resumen. Ya, ah, no, no. Primero hablo, haciendo alguna pavadita, entreteniendo, haciendo alguna gracia. Y después veo el resumen del partido y después veo si el partido lo meritaba, como el de ayer. Conferencia de prensa. Ah, hago el repaso está del bueno. Post. Está bueno, vas buscando. Busco vid el video de Centurión. <risa> Es como un mix entre la conferencia de prensa del Faro diciendo las conferencias de prensa son una verga Exacto. que nunca pasa nada, pero la estamos viendo una todo. Una especie de magazine. Una especie haces. de magazine sobre lo que acabamos de ver. Está bueno, boludo. Está bueno y, y, y al, y al Hace revés... Hace un año el sorteo de Qatar. Mirá, un Mira. año. ¿Hoy un año? Parece uno puso, Matías. Eh, y a la vez... Y a la vez eh, estás escuchando a... Alfredo Montedeo para hablar de... En pijama, incluso. Claro. En pijama. Sí. Es raro, ¿no? Obvio, obvio. Sí, sí, pero es lo mismo que estar escuchando a Ariel Rodríguez. Sí, la gente se dio cuenta pero, de eso. Pero a eso, a eso voy. Que... ¿Qué autoridad tiene? No, ¿Entendés? ¿qué autoridad? Igual eh, nunca se supone una autoridad, me parece. ¿El streamer? Claro. No, no. Eh, no Ariel somos... Rodríguez. Incluso. Sí, como todo. Pero por, por eso digo, eh, ahora como que se democratizó la opinión y cualquiera, y, y terminamos dándonos cuenta que... Pero a, a la larga, el... el ¿Qué, el, ¿qué te, el, un el, MIT en lo que, 442? Lo que es el género opinión. Sí. Medio que es horizontal, es una opinión. 
Sí, Distinto pero es... muchas veces la opinión de un tipo de traje en un estudio y todo tuvo más peso que... Ya lo he, creo que alguna vez lo hemos hablado. Yo creo que existe la opinión especializada. En este caso sería alguien que realmente lo que yo opine sobre el partido de Boca, en términos analíticos sobre lo que fue el partido, es muchísimo más pedorro que lo que puede opinar Barsky. Porque Barsky sabe más del juego para mí. Sí, pero vos podés buscar una pavadita. Pero claro, de... no, no, la gracia mía... Es eh, que alguien ayer hacía un chiste sobre las cejas de Almirón. Exactamente. Bueno, pero si para mí existe la opinión especializada, no es mi campo. Mi campo es el entretenimiento. Claro. Y sin dar nombres propios. Sí, a ver. ¿Cuántas op opiniones especializadas Respetamos. hay en la televisión argentina, por ejemplo? ¿Dónde sos el rey, el rey del entretenimiento? <risa> eh, eh, ¿A nivel fútbol? Sí. Muy poca para mí, Efre. Oh, ¿Sí? Para mí un montonazo, te digo. Pero ¿Sí? respetadas. Es un tópico muy popular. Hay mucha gente que sabe de fútbol en Argentina. Respetadas. Vos decís, eh, una cosa es prestigiosas. Sí, eso, eso, eso. Prestigiosas. Ah, prestigi eh, pasa que el prestigio no solo se gana con... Eh, se construye. El, se construye, pero sí. no solo en cuanto sabés. Vos podés construir prestigio incluso siendo, no siendo un genio en tu campo. No, está bien. Pero me refiero a construir prestigio. Y a la vez saber. Exacto. Y con a... sabiduría. Mancaya, por ejemplo. Cinco personas. Eh, con unanimidad, ni siquiera cinco, mira lo que te digo. Y es que Pasa unanimidad que también. En unanimidad, bueno, mayoría, en el, con en el, mayoría. En el fútbol no existe la unanimidad. No. Mayoría. Cinco personas. Cinco. Y así todo, un pibe puede elegir ver, aún respetándolo a morir, puede elegir ver a Luca o a Davo. Obvio, porque un, la gente no busca opinión especializada sobre los temas, generalmente. La gente busca entretenimiento en los temas. Sí, Nadie sí. quiere ver eh, realmente por qué ganó o perdió Boca. Quiero estar en el dulce universo, pero no que me digan por cómo sale a defender a Víncula. Muy poca gente busca eso. Pero al mismo tiempo... Pero para mí sí, sí hay un montón. Al mismo gente... tiempo... Davo sabe un montón eh, igual, Uno ¿verdad? muchas veces, muchas veces, me ha pasado infinidad de veces de escuchar opiniones, opiniones, que decís, loco, esto lo dijo el comentarista, yo lo escuché. ¿eh? <risa> o sea, me está diciendo lo mismo que sí, dijo sí, el comentarista. Sí, sí, sí. O sea, totalmente... Eh, eh, Robado, eh, el concepto. No, pero no, porque no lo dice como concepto de... No, no, para mí tal... Tal, hizo tal cosa y no es robado. El tipo está opinando lo que, lo que escuchó. Capaz tenía razón. No es... O sea, considera que el otro tenía razón y lo está... Por eso digo, pero la palabra de, del que lo comenta o, lo, o el que lo habla... Tiene un peso Tiene después, un peso en cómo claro, se ve después. que por ahí él estaba viendo otra cosa. Sí. ¿Entendés? Sí, sí, obvio, obvio. Por eso, a eso me refiero con cuánto... Claro, ahí... Oh, no, ¿Cuánto condiciona? no. Para mí, ves, alguien... Te da el, el, la opinión masticada, listo, ya está. Me es la llevé. Esa. Es me mía. la llevé. Pasa un montón, ¿sí? Recontra, pasa un montón. Y digo, y ahí es, por eso, por eso lo que decís vos, para mí el entretenimiento es mucho más porque a la gente no le interesa tanto lo analítico. Analizar, interpelarse a ver si. Mañana hay otro partido. Sobre todo. Hay el, mucho fútbol. Temas populares. El análisis exhaustivo en el campo es raro. Eh, ah, tiene su público, hay mucha gente sí, que busca obvio, eso. Sí, obvio, obvio. Pero no, no, igual para mí toda la gente que trabaja de periodista y está en contacto con el fútbol todos los días, para mí realmente todos saben de fútbol. ¿no? Es imposible saben más que uno como mínimo. Y es imposible hacer seis horas por día de algo y no conocerlo. No. Estoy de acuerdo. Para mí, boludo, es como todos los días, el famoso están todo el día con la pelotita, pero están todo el día con el microfonito, boludo. En un momento tenés más información que los demás y eso ya te... Yo entiendo que para el interlocutor que está del otro lado siempre cree que sabe más. Siempre que está en la casa ah, dice, sí. yo sé muchísimo más eso que sí. tal de fútbol. Pero para mí hay algo en estar en contacto con la actividad diariamente que inevitablemente te hace por lo menos conocer. Sí, para mí el contacto con, con los futbolistas... Tener charlas eh, en off y eso te hace... Ahí sí hay un, hay un Ahí plus. sí verdaderamente sabes algo que los demás no saben. te pasa. Sí, sí, no, te pasó con no, el básquet. ¿No tienen todos los periodistas eso? No. No, los de la tele no tienen ni, todos contacto y... con, no sé, con protagonistas. Con los jugadores de, de Boca de River, no sé, ¿eh? me parece que no. Para mí no. Sí, cuando. Yo no de veo a, a Tatito hablando con jugadores. Bueno, capaz que sí. Sí, no sí, de... sí, debe tener, pero no sé cuántas. No, pero yo me refiero a algo más. 
muchas veces el periodista busca información en su relación con el sí. futbolista. Información no es conocimiento. Exacto, vos. exacto. Yo me refiero a ¿Qué importa sentarse... más? ¿Qué pesa más? ¿La información o el conocimiento en el campo periodístico? De lo que hagas. No, ya sé, pero digo, ¿qué, ¿qué valora más la gente? ¿La información o el conocimiento? Valora más el conocimiento, pero pesa más la información. Para mí. Valora más el conocimiento, pero pesa más la información. Ya lo dijo Fontevecchia. Deporte no tiene una primicia. <risa> Deporte. <risa> el día que reúne el grupo y dice, loco, no generaron una tapa de Gabriel. Se lo pido una. Se lo Fue pido duro, una. Jorge. Oh, sería. El, el TAF eh, temiendo por el despido también. Escuchame, se fue Bianchi, ni una tapa de generado. No generaron una entrevista con nada. Y ahí es cuando viene Duca, boludo. Duca salva la sección de deportes. ¿Qué? Duca, Duca te Sí, sí, se lo voy a recordar cuando venga. ¿Él está él, cargando? Él es tapa, él es tapa. Ah. El, primer, el arrepentido del fútbol, algo así era. Ah, cuando dice lo de... Sí, esa vez. Esa vez. ¿Eso? Esa vez es una nota de perfil de ocho páginas, tal vez. Viene Pero el él... martes, Duca. ¿Viene? Martes. Bien. Confirmado. Pero él... Para no preguntárselo al aire... ¿Lo dice? Sí, sí, él en una entrevista larga todo. Larga todo. El primer, creo que era así el título, el primer repetido de fútbol o algo así. Claro. Hace 20 años, capaz. Y sí, porque fue cuando él se va de, de Independiente. Independiente. Pero ahí ya... No, no mucho antes. 2020. Eh, Hace 20 años. Él en ese momento ya tenía una verba que sí, era muy compradora, sí, boludo. Muy sí. compradora. No, se nota que Duca fue un personaje toda su vida. Sí, no sí, es sí, que sí. en el loco del cuerdo él encuentra una fase No, tan no, no. Y uno buscando, buscando presidentes de los 90, 2000. Es conocido Duca. No, todos tienen como ese... Línea... Te metes en seducción, un tema espectacular. Esa medio, seducción. Todos están atravesados por el menemismo, por, la, sí, por sí, el carisma sí, menemista. Sí. Total. Sí. Menem, Grondona, Río Seván. Eh, 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 el famoso eh, líder para, para el de Exacto. River, el de Davich. Eh, da, eh, Aguilar. Aguilar. Eh, eh, Antonio Alegre. Eh, mi, Miele, Fernando, Fernando Miele. Fernando Miele. No, unos tipos, boludo. Que, eh, Lalín. Encantadores de serpientes eran. Todos. Es bueno ese. Di Stefano, por Di favor. Estefano, Ícono del menemismo, Di Stefano, boludo. <risas> Eh, López, Eduardo López, el de Ñuves. El, uy, ese, ese es de mala palabra. Tremendo, picantísimo, mala gente palabra. muy picante. Este, uh, Julito Comparada. Julito Comparada. <risa> Terrible, boludo. Uh, claro. el tópico yo, presidente. Le, no, <risa> no le importa nada más que no, 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 Pero yo estoy muy adentro. No, no, está bien. Es terrible. Yo aporté aparte. Yo aporté lo mío. Sí, que si vos traes la línea menemista. Sí, bueno, pero es, en el fútbol es la línea brondonista. Claro. En el fútbol es la línea brondonista. Es, ¿sabés qué? Es la línea. Es el, para mí, el ícono a ver. de eso, de, de ese tipo de, de presidentes es Blatter. Y sí. Blatter. Sí, Era. Con la, Avalanche incluso. La lluvia de dólares. Sí, pero eh, ¿vieron la serie de. Eh, no. Que la vi, yo la vi viendo el mundial en tres hijos en la FIFA? Yo bueno, no la vi, por supuesto. Tope de Gamusa. Tope de Gamusa. Tope de Gamusa. Es. Eh, Blatter. Eh, eh, Netflix, me parece. Eh, sí, está en Netflix. Era un chanta divino. Chanta claro, divino. a fin de cuentas es como el chanta. Sí, pero carismático. Sí, Personajes sí, sí. eh, medio caudillescos. Darín en Nueve Reinas. Que, era algo así, como que vení, vení, vení. Compradores. Ya, me dame esto, no te lo voy a tener. Es la semana que sí, viene. Exactamente. Sí, sí. Chame, si vos me votás. Y allí, boludo, pum, pum, pum. Un palo verde a cada uno en la coca le ponían. Perdón, ¿vos le hiciste la nota a Duca? Yo estaba en la nota. No, no fui parte, pero en la sección de deporte en un momento todos estábamos escuchando a Duca ah, y estaba él ahí. Y él Joaquín fue... también estaba. Él estuvo ¿Fue en la parte. reacción? Fue en la reacción. Ah, no, no, es un ¿Pero botón, vos la firmaste? Boludo. No, no, no. No, no, yo era más, estaba más abajo ahí, Gerardo. ¿Fue pre o post eh, toma sindical? Y para mí, post. No me acuerdo, pensé que hace mucho, pero creo que fue post. Pero fue cuando Ontevecchia. Puso, le, no, apretó. Le pidió apretó una... la sección de deporte con, con. Pará, con razón. Le pidió una eh. no, aportábamos, no aportábamos nada a las tapas en ningún momento. Oye, Jorge se acuerda de vos? No, 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 no sé cómo es una reacción, boludo. Eh, no. Yo con él le compartía un ascensor con el chabón y yo iba con un terror, pero terror. Porque era mi primer trabajo, entonces yo no quería que me echen. De no. error, ¿eh? 
Pero no, aparte de Jorge, no hay chance que se... ¿Por qué, boludo? No, no, no. Pero para no, acá no, el baño no. de Pergolini, tenemos trato, pasa cada tanto. Pero esto es más sí, grande. boludo, pero haces un... Era una reacción no, de 100, no, capaz. No, no. Bueno, no, boludo. Él no tenía contacto. Él, claro. Él con... Con, <coughs> con la plebe no. Con la plebe no tenía tanto contacto. Te no imaginas. una chance. Yo escribía notas de la Liga Nacional también. No es que Jorge se interesaba como el levantino de La Rioja, ¿viste? <risa> A ver cómo anda el TNA, dijo. Pero claro. ¿Cómo entraste, sí. Ger? <coughs> Prueba. ¿Prueba? Reality. ¿Con él? Reality. ¿Tres no, meses? no, no, no. Tremendo. No, vuelve no, la dupla, tu dupla con fotos. Quiero que haya más. Quiero que haya fotos. O sea, no hay nada. Una va y muy, una va y muy. Yo, una? yo voy a dar un, un paso más y me gustaría sentar a Jorge Fontevecchia. Sí, no, increíble. Jorge Fontevecchia. Me gustaría sentar a Jorge Fontevecchia ahí. ¿Qué querés que te diga? Algún nieto lo debe ver. Este programa? Ay, es increíble. Eh, hay un día que hay una entrega de premios y también quedo al lado de él en una foto. Esa foto pues ya está. Y también quedo al lado de uno, un Sebrelli. ¿Lo tenés a Sebrelli? Sí, Juan bueno, José. Quedo al lado de él. Juan José Sebrelli. Juan José Sebrelli. Sí. Ya anciano en ese momento. Ya en ese momento, sí. Eh, en la prueba esa, eh, que estaba Ariel y estaba Joaquín, eh, competíamos entre nosotros, no sabíamos cuándo ah, íbamos sí. a quedar. Entonces eh, era buena onda para los almuerzos, pero tensión después. Ariel no pasaba por el trapo, pero... Y Ariel siempre fue más... Y ¿No? Joaquito y yo luchando por un puesto ahí, pero tremendo, tremendo, desgarrador. <risa> Realmente desgarrador. Pero quedaron todos, finalmente. Sí, quedamos, quedamos. El primer día fue inolvidable, el reencuentro, todo, habíamos quedado. Ah. Pero con Joaquín, ¿vos estaba... ya te conocías? Eh, lo había visto en Olé, pasant... eh, la pasantía ah, en Olé cubriendo ascenso. Ah, es pos, es pos, es pos. ¿Estudió en Deportea, Joaquín? Sí. ¿Y vos también? Sí, por supuesto. ¿Pero no compartían...? No, no, no. A mí Deportea me gusta, eh, yo lo tomo como, como inferiores de fútbol. Sí, sí. ¿Quién, ¿Quién llegó? Un montón. Y... Bueno, de hecho, Deportea, en la época en la que yo empiezo en Deportea, se vendía con los nombres que habían llegado. Claro. ¿sí? Tipo de acá, era Martín Arevalo en su momento, que había, estaba allá en Teis Sport. Había un ¿Cuántos, ¿Cuántos por camada? Viste que en el fútbol se dice que sí. llega uno o dos sí. Sí, sí, sí. por categoría. Para mí es un poquito más. Para mí por camada... 10 te llegan. ¿Eh? ¿10? Es un montón. Hoy en día ya no, hoy en día ya no. Pero en de ese mi, momento. De mi camada. El otro día lo cruzamos a Nacho Cruz en la cancha de boca que lo saludé. Sí. Pero bueno. No, no, creo que no me acuerdo. Yo che. tengo en mi camada a Lautaro Salucho, a César Mercado Merlo. Salucho tiene mucho, ah, de, decíamos, ¿eh? <risa> Salucho tiene mucho. Salucho tiene mucho, decíamos. Sí. ¿En sí. serio? Sí, 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 sí. <risa> eh, para... Se lo cantamos, se dice por. La lucha tiene mucho. Oh. Eh, pará, boludo. Tenía uno más, mi cama. Mi cama, dice Lulu. Metió tres meses en el CBC. No, boludo, fui un año de portero. Lulu. Eh, uh. Fui un año de portero, boludo. Salucho, ¿quién más? Y me estoy tratando de acordar, boludo, porque había algo más, ¿eh? Algo más tenía mi camadita. Capaz que me excedí en diez. Ah, eh, boludo, eh. no te podés acordar del segundo de Salucho. No, 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 no. Charito. Tres. Charito, eh, ¿sí vos? Sergio Charito. No, ¿lo tenés a Casar González? No, ya nos metemos en gráfica, gráfica profunda. ¡No! No, no, no para tirar nombres no propios a morir. Bien. Alguien dijo, hoy creo que fue el día que más nombres propios tiramos. Y de periodista. Si, si alguien agarra el programa y pone solamente nombres propios, es un buen video. Sí, Quizás de dos edul. minutos. Sí, eh. sí, más, sí, más, sí, más, sí. más. Con Edul, con los y, Edul. Y Rinaldi. Todo, todo, todo. Nimbo. No, todos Juan José Sebrelli se van a nombrarse. No, quiero tu foto con Montevequia. No, no, para mí ¿Le podrías está... mandar un mensaje? Pero este no, no sabe quién soy. Sí, boludo. Sí, ah, Yo le escribo, no tengo ningún problema. Sí, le, le pedimos a Mario Pergolini que le escriba a Jorge Montevequia. No, 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 no recuerdo a sus empleados para mí. Aparte, vos, y sos el de puño y letra que escribiste sí, claro, su reivindicación, boludo. Te con un, un diario. No, no. Gente, nos vamos a encontrar mañana. mañana. Sí, mañana nos vemos. Mañana. Eh, gracias a todos por estar de otro lado. Mañana viene Juanito Igual. Les mando un beso. Y Buenas vibras. Y será hasta mañana. Hasta mañana, che.